हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी हम रीनल फिजियोलॉजी कर रहे हैं टूडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर ट्वेंटी एट फ्राम गाइटन टॉपिक का नाम है रीनल ट्यूबुलर री एब्जॉर्बन एंड सिक्रीशन इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसका लिंक है पिछले चैप्टर्स के साथ सो प्रीवियस चैप्टर में वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लोमैरुलर फिल्ट्रेशन जी एफ आर की हमने बात की थी विच मीन्स के जो बॉमिन कैप्सूल है उसमें ग्लोमैरुलस से जो कुछ फिल्टर होकर बॉमिन कैप्सूल में नेफ्रॉन के लोअर पार्ट्स में आता है वो दैट प्रोसेस वॉज कॉल्ड फिल्ट्रेशन आज हमारा टॉपिक ये है कि अब इस ट्यूब में आने के बाद इस नेफ्रॉन में आने के बाद उसकी प्रोसेसिंग क्या क्या होती है सो दैट इज द टॉपिक टूडे ओके रीनल ट्यूबुलर री एब्जॉर्बन एंड सिक्रीशन इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि मेरी पिछली वीडियोज देखते हुए आओ सो जो चैप्टर नंबर ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन मैंने करा दी है पहले वो देख लो उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा एज द ग्लोमैरुलर फिल्ट्रेट एंटर the renal tubule it flows sequentially through the successive parts of the tubule the proximal tubule the loop of henle the distal tubule and the collecting tubule and the collecting duct before it is excreted as the urine uh, along this course some substances are selectively reabsorbed from the tubule back into the blood whereas some substances are secreted ab ye teen words hain jo aapne samajhne hain aur ye words agar in pe command hogi to ye pura chapter samajh mein aayega the first word is filtration फिल्ट्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि ग्लो मैरुलस से फिल्टर होके चीज़ें आ जाती हैं कहाँ बॉमिन कैप्सूल में देन द नेक्स्ट स्टेप इज अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ इफ दिस इज द बॉमिन कैप्सूल एंड दिस इज द प्रोक्सिमल कॉन्वल ट्रिब्यूल दैन लूप ऑफ हैंडले दिल डिस्टल ट्रिब्यूल कलेक्टिंग डाक तो एक दफ़ा जब फिल्ट्रेट यहाँ पहुँच जाता है ग्लो मैरुलर फिल्ट्रेशन के बाद फिर इट मूव्स अराउंड थ्रू आउट दी नेफ्रॉन अल्टीमेटली यूरिन निकलती है अब जैसे जैसे वो पूरा नेफ्रॉन से गुजरता है जो फिल्ट्रेट वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बॉडी में विच आर री एब्जॉर्ब इनफैक्ट आई वुड से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वापस री एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में और ब्लड में जब मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि नेफ्रॉन के इर्द गिर्द यहाँ पर क्या होता है पेरी ट्यूबुलर कैपलरी सो थिंग्स आर फिल्टर्ड फ्राम हेयर स्टेप नंबर वन फिल्ट्रेशन स्टेप नंबर टू इज़ री एब्जॉर्बन री एब्जॉर्बन का मतलब ये है कि काफ़ी सारा मटीरियल री एब्जॉर्ब हो जाता है यानी सोडियम री एब्जॉर्ब हो जाता है ग्लूकोज री एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर री एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें सिक्रीट होती हैं यानी री एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि जो पेरी ट्यूबुलर कैपलरी है उससे निकल के आ जाती है नेफ्रॉन के अंदर समथिंग लाइक दिस ओके सो इट कम्स डाउन इन द नेफ्रॉन सो दिस प्रोसेस जिसमें यहाँ से भी फिल्ट्रेशन हुई और यहाँ से मजीद वो चीज़ें नेफ्रॉन के अंदर आ रही हैं इसे हम नाम देते हैं सिक्रीशन अब ये जो सारा फिनोमिना है यूरिन फॉर्मेशन का वो इन तीन वर्ड्स पर है फिल्ट्रेशन री एब्जॉर्बन एंड सिक्रीशन यानी यहाँ से ग्लोमैरूस से स्टफ फिल्टर होगा काफ़ी सारा स्टफ री एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिक्रीट होंगी अल्टीमेटली इस सारे बैलेंस के बाद जो चीज बॉडी से बाहर निकलेगी दैट विल बी नोन एज यूरिन सो यूरिन इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन दीज थ्री स्टेप्स ओके सो यूरिनरी एक्सप्रेशन इज एक्चुअली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी जो कुछ फिल्टर हुआ माइनस द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बन जो चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई और जो चीजें सिक्रीट हो रही हैं सो दैट्स द इक्वेशन फॉर यूरिन फॉर्मेशन फॉर मेनी सब्सटेंसेस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बन प्लेज अ मच मोर इंपॉर्टेंट रोल देन सिक्रीशन इन डिटर्मिनिंग द फाइनल यूरिन यानी रीअब्जॉर्बन का जो प्रोसेस है ये ज्यादा हेक्टिक है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको ऐसे कह लीजिए आप ठीक है नाउ ट्यूबुलर री एब्जॉर्बन इज क्वान्टिटेटिवली लार्ज एंड हाईली सेंसिटिव इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है री एब्जॉर्बन के प्रोसेस का कि रफली अराउंड 65 परसेंट ऑफ द सब्सटेंसेस जो फिल्टर होते हैं वो तो यहीं प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल में री एब्जॉर्ब हो जाते हैं सोडियम 65 परसेंट ग्लूकोज 65 परसेंट और पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि रफली 180 हंड्रेड एंड एटी लीटर्स प्लाज्मा फिल्टर होकर बॉमन कैप्सूल में आता है पर डे लेकिन इसमें से तकरीबन वन हंड्रेड एंड सेवेंटी एट पॉइंट फाइव वापस री एब्जॉर्ब हो जाता है तो यूरिन में सिर्फ निकलता है वन पॉइंट फाइव लीटर सो देर इज ह्यूज री एब्जॉर्बन री एब्जॉर्बन का जो क्वांटम है वो बहुत ज्यादा है ठीक है सो दट अभी फिगर हम देखते हैं टेबल भी देखते हैं शोज द रीनल हैंडलिंग ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस दैट आर फ्रीली फिल्टर्ड इन द किडनीज एंड एब्जॉर्ब एट द वेरिएबल रेट्स द रेट एट विच द सब्सटेंसेस filtered is calcul filtration is calculated as gfr into the plasma concentration so that's the formula for filtration this calculation assumes that the substance is freely filtered and not bound to the plasma protein for example if plasma glucose concentration is 1 gram per liter the amount of glucose filtered each day will be 180 liter because gfr kitna hota hai gfr is about 180 aur plasma concentration glucose ki 1 hai so glucose ka jo filtration hai that will be 180 liters per day 
because virtually none of the filtered glucose is normally excreted the rate of glucose reabsorption is also 180 days so jitna glucose filter hota hai utna hi glucose reabsorb bhi ho jata hai okay now first the process of glomerular filtration and tubular reabsorption are quantitatively large relative to urinary excretion of many substances thus a small change in the gfr or tubular reabsorption can uh, you know uh, change the story quite a lot is ki example again on the here important example here for example a 10 percent decrease in the tubular reabsorption from 178.5 to 160.7 would increase the urinary volume from 1.5 to 19.3 liters that is socially ki baat hai dekho 180 jo hai liters per day that is the glomerular filtration na itna hota hai rozana din mein 180 filtrate banta hai nephron pe isme se 178.5 reabsorb ho jata hai blood wapis chala jata hai agar ye reabsorption kisi bhi wajah se kam ho jaye aur suppose ये 10% कम होती है तो 10% कम का मतलब ये है कि it will be around 160.7 so basically जो GFR है वो कम हो गया और GFR के कम होने से what will happen कि अब चूंकि reabsorption कम हो रही है तो excretion ज्यादा होगी तो urine जो कि 1.5 liter per day बन रही थी जब GFR इतना था अब urine बनेगी तकरीबन 20 19.3 liter jab gfr thoda sa kam ho gaya so just because uh, not the gfr kam ho gaya balki reabsorption capacity kam ho gayi so if the reabsorption capacity is reduced then the urine formation is increased ab socho yaar kaha body ka 1.5 liter urine nikalta tha ab 19.3 liter urine niklega ab in this condition you will be dehydrated aur uh, that is the point ke hamari body mein gfr bhi maintained rakha jata hai kidney ki ye koshish hoti hai aur reabsorption ka process is so important so slight changes in reabsorption will change to urinary volumes and also the body volumes okay second unlike glomerular filtration which is relatively non selective iska matlab ye hai ki sari cheeze um, except for proteins glomerulus se filter hokar uh, यहां बॉमन कैप्सूल में पहुंच जाती हैं सो दिस इज नॉन सिलेक्टिव यानी प्लाज्मा में क्या-क्या चीजें देखो सोडियम है ग्लूकोज है बहुत सारी चीजें इस तरह की अमीनो एसिड्स हैं वो सब फिल्टर होकर यहां आ जाएंगे अब ये जो सारी चीजें यहां आ रही हैं दीस आर not uh, being selected yani ko receptor nahi hai jisme se guzar ke aayega is just simple filtration process lekin jo reabsorption ka process hai the process of reabsorption is highly selective highly selective matlab channels honge un channels mein sirf sodium enter ho sakega us sodium ke sath sirf glucose enter ho sakega itna selective hai so because it's a very highly selective procedure uh, it is different from gfr some substances such as glucose and amino acids almost completely reabsorbed from the tubule so the urinary excretion rate is essentially zero ye wo cheeze hain jo filter hoti hain aur sari ki sari dobara reabsorb ho jati hain isliye urine mein bilkul bhi secret nahi hoti now many ions in the plasma such as sodium chloride and bicarbonate are also reabsorbed but the rate of reabsorption and urinary excretions are variable it depends upon a lot of factors this chapter mein aage padhenge waste products such as urea and creatinine conversely are poorly reabsorbed from the tubule and are highly excreted in the large in large amounts in the urine and it makes sense dekho sodium glucose uh, amino acids ye sab kaam ki cheeze hai na to ye filter hoti hain uske baad reabsorb ho jati hain ab ye urea aur creatinine hamare kaam ki cheez nahi hai to ye body mein reabsorb zyada nahi hoti balki ye excrete zyada hoti hain so it's a very very logical type of paragraph therefore by controlling their uh, reabsorption of different substances the kidneys regulate excretion of different substances ye line barrel philosophical kism ki line abhi is pure chapter mein aapko andaza ho gaya hoga ki what we are going to discuss in this chapter we are going to talk about ke bomb in cap सोल में जो चीजें फिल्टर होती हैं जब वो ट्यूब से गुजरती हैं पूरे नेफ्रॉन से सो किस तरह उनकी प्रोसेसिंग होती है स्टेप नंबर 1 पे होती है फिल्ट्रेशन स्टेप नंबर 2 पे होती है रीअब्सॉर्प्शन और स्टेप नंबर 3 है सिक्रीशन का ये सारे मैकेनिज्म्स ये सारे कांसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं रीअब्सॉर्प्शन की कहानी कि जो चीजें फिल्टर होकर एक दफा बॉमिन कैप्सूल में आ जाती हैं वो किस तरह बॉडी में दोबारा रीअब्सॉर्ब होती हैं सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग लेट्स स्टार्ट or a substance to be reabsorbed it must first be transported acha ab ye bada important paragraph aane laga isko samajh lo it forms the basis of the whole chapter um 
across transported kaha matlab the substance has been transported from where to where number 1 across the tubular epithelial membrane into the renal interstitial fluid and number 2 through the peri tubular capillary membrane back into the blood ab ye jo lines hai na ye is pure aage jitna bhi chapter mein hum discussion karenge it forms the basis of the chapter so let me spend some time here aur ye concept ek dafa apne paas acche tarike se clear kar le so let me draw a very funny looking bowman capsule and then we have the proximal convoluted tubule then the loop of hanley then the distal tubule collecting system here okay now what we are talking about is ke we have an afferent arteriole which goes here forms a glomerulus then we have an efferent arteriole now things are reabsorbed and comes into the bowman capsule ab ye jo yahan pe lumen hai obviously this is a tube na so it's a, it's a lumen that is something like this so that's the whole lumen so is lumen se ye pura filtrate guzrega ab hum baat kar rahe hain what we are talking about is ki lumen mein here we get let me draw the lumen a little wider so that i can easily draw things okay so ye pura nephron ka lumen hai so that is all the nephron ab is lumen ke andar obviously yahan sodium bhi filter ho ke aa gaya sodium filter ho ke aayega yahan glucose filter ho ke aayega yahan pe chloride filter ho ke aayega so very important substances amino acid ab ye sab cheeze hame body mein urine mein waste nahi karni jiska matlab ye hai ki ye sari cheeze glucose sodium chloride amino acid inko blood mein wapas jana अच्छा बनाई से ब्लड में वापस जाना है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कि यहां जो कैपिलरी सिस्टम होगा दिस कैपिलरी सिस्टम इज कॉल्ड द पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क तो ये चीजें यहां से एब्जॉर्ब होके यहां आएंगी अब जो भी चीजें ल्यूमिन ऑफ द नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब होके इस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में आएंगी उन चीजों को क्या-क्या स्टेप से गुजरना होगा दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सो फॉर एग्जांपल पहला स्टेप ये होगा कि देयर विल बी दीस सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट एज द लाइनिंग ऑफ द नेफ्रॉन ये प्रोक्सिमल कॉन्वोलेट ट्यूब्यूल के सेल्स हैं एंड देन देयर आर एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क है ना अब ये जो सोडियम है इस सोडियम को पहले तो इस सेल से गुजरना है दैट इज स्टेप नंबर 1 तो स्टेप नंबर 1 में व्हाट इज सोडियम डूइंग सोडियम इज गोइंग थ्रू द सेल ऑफ द प्रोक्सिमल कॉन्वोलेट ट्यूब्यूल एंड कमिंग इनटू द इंटरस्टिशियम दिस इज द इंटरस्टिशियम बिकॉज़ अभी ये इंटरस्टिशियम है ना ये कोई कैविटी ऐसी नहीं है ब्लड की जिसमें कह सकूं कि ब्लड में आ गया या मैं कह सकूं कि ये किडनी के नेफ्रॉन में है ये नेफ्रॉन से बाहर निकल गया सो ग्लूकोज हैज नाउ कम थ्रू द सेल नाउ इट इज इन द इंटरस्टिशियम दिस इज स्टेप नंबर 1 सेकंड स्टेप में ये इंटरस्टिशियम से निकल के कहां चला जाएगा ब्लड में सो दैट इज स्टेप नंबर 2 सो दीस आर द टू स्टेप्स इन्वॉल्व के द सब्सटेंसेस व्हिच आर बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड दे फर्स्ट पास थ्रू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द नेफ्रॉन एंड देन दे are accumulated in the interstitium and then from the interstitium they go into the blood to ye jab bhi main baat karunga na reabsorption ki aapke uh, it should be very clear in your head ki these are the steps okay so number 1 is across the tubular epithelial membrane into the renal interstitial fluid yani from these uh, lumen to these cells to the interstitium and number 2 is through the peritubular capillary membrane back into the blood isi concept ko yahan is diagram pe bhi zara samajhne ki koshish kare so what we are looking at here is this is the lumen area so that is the lumen area aur ye pura proximal convoluted tubule hai nephron ka part ye jo jagah hai all this space is the interstitial space so all this blue thing is the interstitium what happens and what is this this is the peri tubular capillary this is the lumen to filtration hoke cheeze yahan lumen mein aa jayengi cheeze kya yahan pe sodium aa jayega yahan pe chloride hoga to ye sodium aur chloride in cells mein se guzarta hua pehle kahan aayega interstitium mein aur fir interstitial से निकल के कहा चला जाएगा ब्लड में अब ये जो सारा मैकेनिज्म है ये यही सारा हमको समझना है आज के हाउ थिंग्स आर रीअब्सॉर्ब हाउ थिंग्स आर सिक्रेटेड बेसिक फंडा ये है कि जो भी सब्सटेंस यहाँ ल्यूमिन में जमा होगा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड अमाइनो एसिड ग्लूकोज वो यूजली जाता है थ्रू द सेल्स यानी एक सेल है ना दिस इज वन सेल ऑफ द proximal convoluted tubule ya any other part of the nephron is cell se guzar ke wo cheez bahar interstitium mein aayegi agar this is the mechanism it is called transcellular path agar cells ke beech mein se koi cheez nikal ke cross karti hai bahut sari cheeze hum dekhenge uh, water for example ya bahut sare aur ions hain jo cells ke through nahi balki cells ke beech mein se guzarte hain agar cell ke through guzre to transcellular agar cell ke beech mein se guzre to paracellular okay so पैरासेलुलर या ट्रांसेलुलर वट एवर सब्सटेंसेज वंस अवे फ्रॉम द ल्यूमिन ऑफ द नेफ्रॉन थ्रू द सेल्स और बिटवीन द सेल्स इट 
accumulates in the interstitium. और अब जब यहाँ पे उसकी इतनी ज़्यादा amount हो जाती है water की भी, sodium की भी इन सब चीज़ों की तो वो bulk flow में they enter into the blood और blood में फिर that was the purpose. The whole process is known as reabsorption. So reabsorption में step number one from the lumen to the cell to the interstitium and step number two from the interstitium to the blood. Okay? So that's the general formula. Reabsorption of water in solutes include a series of transport steps. Reabsorption across the tubular epithelium into the interstitial fluid includes active or passive transport. I have made a detailed video about active and passive transport, so you can also see it so that you can understand it. And I will explain the basic mechanism here so that you can understand it easily. I have already explained the transcellular route and the paracellular route. And the transcellular means that the cells will go through some substance. The paracellular means that the cells will go through some substance. And when the interstitium enters the blood vessel, substances in bulk quantity, so this is known as bulk flow. That is usually usually uh, because of the osmotic pressure and hydrostatic pressure of the interstitium. So, I will elaborate this concept a little bit so that in the next chapter it will be easy. This blood will have proteins here and these proteins will have pressure which will draw things towards the blood vessel. We will call it osmotic pressure. This was also told you in the last chapter. And in this blood, there will be pressure in this blood which will be in this direction. That is known as the hydrostatic static pressure and that pressure is actually opposing the process of reabsorption so there are two pressures one is in this direction hydrostatic pressure one is in this direction which is osmotic pressure because the osmotic pressure is more substances are reabsorbed more okay right so ye bulk flow ka bhi concept maine aapko de diya now let's talk about the active transport now before i start the active transport let me go back to uh, the conceptual image because this image is very very important let me draw this one more time for you taki yahan pe ek mujhe abhi aapko concept dena hai ki nephron mein cells kon kon se hote hain so if this is the bowman capsule and this is the proximal convoluted tube loop of Henle and then the rest of the stuff or ye proximal convoluted tubule loop of Henle and this is maine dur dur isliye banaye taki ye tube ka concept aapko samajh mein aaye aur mujhe kuch drawings wagaira karni hai to wo drawings wagaira bhi aapke samajh mein aa jaye ki wo basically main kya baat kar raha hu dekhe now ye jo nephron ki wall hai is pe do tarah ke cells hain jinka zikr aapko bilkul clearly understanding uski bahut achhi honi chahiye kyunki agar wo understanding nahi hui then you are screwed इस नेफ्रॉन में जितना भी सब्सटेंस है वो यहाँ पे सेल्स हैं देखें देर आर सेल्स अवेलेबल है दीज आर द सेल्स है सो मैं अगर सेल्स ड्रॉ करूँ इस तरह से सो दीज आर द सेल्स अब ये जो सेल्स हैं उनका एक सरफेस है टुवर्ड्स द ल्यूमेन इसे हम नाम देते हैं ल्यूमिनल सरफेस या इसे हम नाम देते हैं अपाइकल सरफेस और वो सरफेस जो इंटरस्टिशियम की तरफ है दिस इज नोन एज बेजो लेटरल सरफेस तो ये दो सरफेसेस मुझे आपको समझानी है इस डायग्राम पे इन एपिथेलियल सेल्स की जो नेफ्रॉन को लाइन करते हैं सो द सेल्स लाइनिंग द नेफ्रॉन दे हैव अ सरफेस विच इज टूवर्ड्स द ल्यूमेन एंड दे हैव अ सरफेस विच इज अवे फ्रॉम द ल्यूमेन टूवर्ड्स द इंटरस्टिशियम सो जो इंटरस्टिशियम की तरफ है ये वाली सरफेस इट इज कॉल्ड बेजो लेटरल सर्फेस और जो ल्यूमेन की तरफ है इधर इट इज कॉल्ड ल्यूमिनल और इट इज कॉल्ड एपाइकल तो ये दोनों आपको बिल्कुल क्लियर कट क्योंकि ये अभी नाम ना मैं बार बार यूज करूंगा कई दफा ये वर्ड्स यूज करूंगा अगर इस डायग्राम में हम देखें और मैं आपसे पूछूं कि वेयर इज द ल्यूमिनल सर्फेस सो दैट इज द ल्यूमिनल सर्फेस बिकॉज इट इज टूवर्ड्स द ल्यूमेन सो ऑल दिस इज द ल्यूमिनल सर्फेस एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस दिस इज कॉल्ड द बेजो लेटरल सर्फेस तो विद दिस इन कॉन्सेप्ट अब जरा पढ़ना शुरू करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन मूव सोल्यूट अगेंस्ट द इलेक्ट्रो chemical gradient. This requires the energy derived from the metabolism transport that is coupled directly to energy source such as hydrolysis of uh, ATP is termed as primary active transport and transport which is uh, indirectly coupled to an energy source is called secondary active transport. Many primary active transport or secondary active transport although bahut detail mein alag se videos banai hui hain but yahan abhi main ye concept repeat karunga or uh, we will talk about it or water kis tarah move karta hai that is largely moving by the process of osmosis ye bhi humne transport mechanisms wale chapter mein kiya hua hai but uh, i'll explain it here so look here we have a basolateral membrane here okay this is the basolateral membrane because this is towards the interstitium orientation bahut zaruri hai this is the lumen this is the apical this is the apical uh, you know part of the 
of the cell and this is the basolateral part of the cell okay so apical and basolateral ab hota ye hai ki main puri kahani aapko na ek jhatke mein yahan samjhata hu fir hum one by one paragraph padhte jayenge jo basolateral surface hai is basolateral surface pe there are so many sodium potassium atpases and the job of the sodium potassium atpase is is the fact that it pushes sodium into interstitium and it pushes potassium into the cell so that is the job ab jab ye uh, sodium sara uh, cell mein se nikal ke bahar interstitium mein phekta rahega ye pump ka yahi kaam hai and these pumps are present in the basolateral membrane tell me this thing ke cell ke andar नेफ्रॉन के सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी इट विल रिड्यूस कम हो जाएगी और जैसे ही यहाँ सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी सोडियम फ्रॉम द ल्यूमेन विल एंटर इनटू द सेल देखें कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है कि सोडियम यहाँ फिल्टर हुआ था अब वो सोडियम सेल के अंदर एंटर हो गया और सेल से निकल के वो इंटरस्टिशियम में आया और इंटरस्टिशियम से ये सोडियम चला जाएगा वापस ब्लड में सो दैट इज द होल साइकिल बट द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी इज बेसिकली द बेजोलिट्रल सोडियम पोटेशियम ए ये जो सोडियम पोटेशियम ए है इसका काम सिंपल याद रखना है ये पूरे आगे यू you नो know, सारी कहानी का बेसिस यही है कि आपको ये पता हो कि जो बेजोलिट्रल सर्फेस हैं वहाँ पर सोडियम पोटेशियम पम्प है एक पम्प सोडियम out out of of the 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 cell cell, and potassium into the cell. When sodium goes out of the cell, sodium goes concentration within the cell decreases. और जैसे ही सेल के अंदर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी देर इज अंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अब यह सोडियम सेल के अंदर आ जाएगा सो ल्यूमेन से सेल के अंदर सेल के अंदर से इंटरस्टिशियम में और इंटरस्टिशियम से ब्लड में सो दैट इज अच्छा अब इसमें ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसमें डायरेक्टली यू नो एनर्जी यूज हो रही है एंड बिकॉज एनर्जी इज बींग यूज दिस इज कॉल एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एनी थिंग जिसमें यू नो एनर्जी यूज हो एंड द सोल्यूट इज ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी बाहर इंटरस्टिशियम में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन भले ही कितनी ज्यादा क्यों ना हो यह सोडियम पोटेशियम एडीपीएस सोडियम को बाहर फेंकता रहेगा बिकॉज इट इज यूटिलाइजिंग एनर्जी सो सच एनर्जी कंजम्पन वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब अगर डायरेक्टली एटीपी यूज हो रहा है जैसे यहां हो रहा है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक कैटेगरी ये भी होती है कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा है विच इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ए टी पी डायरेक्टली यूज नहीं होता उसकी स्टोरी ये है कि एक कोई सब्सटेंस जो है वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के यू नो डायरेक्शन में मूव कर रहा है सो फॉर एग्जाम्पल सो सपोज देर इज अ सोडियम पंप और यहाँ से सोडियम सेल के अंदर मूव कर रहा है फ्रॉम द ल्यूमेन और ये सोडियम इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इसलिए कम है क्योंकि यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ था इसने बहुत सारे सोडियम को बाहर फेंक दिया सो इसने बाहर फेंक दिया सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ये सोडियम अंदर आ रहा है अच्छा सोडियम आ तो रहा है लगे हाथों अपने साथ एक और चीज़ को ले आता है से फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज को ले आता है या से फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स को ले आता है तो सो सोडियम जो अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इसके ड्रैग की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है जो ग्लूकोज में जो ग्लूकोज को हेल्प आउट करती है अंदर मूव करने में सो बिकॉज ग्लूकोज इज नॉट डायरेक्टली यूजिंग ए टी पी बट इट इज यूजिंग द एनर्जी प्रोड्यूस बाई द सोडियम मूवमेंट देर फॉर दिस इज नॉन एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज नॉट डायरेक्टली यूटिलाइजिंग ए टी पी बट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डायरेक्टली यूटिलाइजिंग ए टी पी सो ये कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने बात की है ना these are the basis of the whole chapter you should know what is the luminal membrane this is the luminal membrane which is towards the lumen you should know what is the basolateral membrane and you should know how uh, sodium potassium pumps are very very important now solutes can be transported through the epithelial cells or between the cells ye baat main aapko bata chuka hu already uh, we have talked about the transcellular pathway and uh, we have talked about the paracellular pathway so this is not important now because you already know this now primary active transport through tubular membrane link to hydrolysis of atp now special importance of the primary active transport that uh, it can move solutes against the electrochemical gradient the energy for this transport comes from atp hydrolysis or sodium potassium atpase is a typical example here the primary active transport in kidney that are known include sodium potassium atpase hydrogen atpase inke bare mein bhi padhenge calcium atpase is a good example of primary active transport system is the reabsorption of sodium ion across the tubular membrane ab ye 
ये पूरा इन्होंने मैकेनिज्म यहाँ पे जो मैंने ऊपर आपको समझाया था ऑल दिस इज एक्सप्लेन वन मोर टाइम हेयर सो लेट्स हैव अ लुक हेयर वी आर लुकिंग एट द ल्यूमेन सो दिस इज द ल्यूमेन जहाँ पे फिल्ट्रेट आएगा आफ्टर फिल्ट्रेशन सो दिस इज द एरिया वेयर फिल्ट्रेट इज प्रेजेंट देन वी हैव द एपीथीलियल सेल्स एंड देन वी हैव द इंटरस्टिशियम इसको इन्होंने लेबल नहीं किया मैं कर देता हूँ दिस इज द इंटरस्टिशियम एंड दिस इज द ब्लड पेरीट्यूबुलर कैपलरी Now, sodium. I have told you that in the basolateral membranes, there is sodium-potassium ADPase, and the job of the sodium-potassium ADPase is to move sodium into the interstitium, that is, out of the cell, and potassium into the cell. When the sodium-potassium ADPase pumps sodium out of the cell, the sodium concentration decreases within the cell, and when the sodium concentration decreases, sodium comes into the cell. So, lumen says sodium has come here, 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 से बल्क फ्लो के जरिए चला गया कैपलरी के अंदर सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एट द लेवल ऑफ द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ये बात समझ में आ गई सोडियम की रिब्जॉर्बन कैसे होती है ये सारी अब डिटेल्स यहां पे लिखी हुई हैं। एक तो आई I मीन mean, दो चीजें हेल्प कर रही है एक्चुअली सोडियम की रिएब्जॉर्बन को पहले तो एक है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मुसलसल सेल के अंदर जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूज है क्योंकि सोडियम बाहर फेंका जा रहा है अब इस रिड्यूज कॉन्सेंट्रेशन की वजह से सोडियम आता रहता है और सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है और बाहर निकलता रहता है सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और भी है वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देर इज ऑल्सो अगेटिव ग्रेडियंट विच फेवर दब्जॉर्बन ऑफ सोडियम और इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ओके ना वट हैपनिंग इज द सेल मेम्रेन इज एन एक्सटेंसिव सोडियम पोटेशियम एडीपे सिस्टम दैट हाइड्रोलाइज ए टी पी एंड यूज द रिलीज ऑफ एनर्जी ये तो बात हो गई हमारी एट द सेम टाइम पोटेशियम इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटरस्टिशियम टू द सेल द ऑपरेशन ऑफ दिस पम मेंटेन लो इंट्रासेलुलर सोडियम एंड हाई इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रिएट्स अ नेगेटिव चार्ज ऑफ अबाउट माइनस सेवेंटी सो ये नेगेटिव चार्ज भी हेल्प करता है सो जो सोडियम की रीअब्जॉर्बन है उसमें देर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड देर इज ऑल्सो अ नेगेटिव ग्रेडियंट चार्ज ग्रेडियंट एक्टिव रीअब्जॉर्बन ऑफ सोडियम बाय सोडियम पोटेशियम एडी पी एस अकर्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिब्यूल इन सर्टन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन देर आर ऑल्सो एडिशनल प्रोविजन फॉर मूविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम इन टू द सेल इन द प्रोक्सिमल ट्रिब्यूल देर इज एक्सटेंसिव ब्रुश बॉर्डर मैकेनिज्म ताकि बहुत ज्यादा तेजी से सोडियम रीअब्जॉर्ब हो सके एंड एक्चुअली अगर मैं बात करूँ आपसे तो प्रोक्सिमल कॉन्वर्टी ट्रिब्यूल जो है उसमें तकरीबन सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है ओके बिकॉज सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा है जस्ट लाइक इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं यहाँ पे ब्रश बॉर्डर है देर आर ऑल्सो कैरियर प्रोटीन्स दैट बाइंड सोडियम ऑन द ल्यूमिनल सर्फेस ऑफ द मेम्रेन एंड रिलीज दैम इन साइड द सेल दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ओके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ सोडियम थ्रू द मेम्रेन इन टू द सेल दीज सोडियम कैरियर प्रोटीन्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सच एज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ये भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे सो बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो अपाइकल मेम्रेन है यहाँ पे भी चैनल हैं जो सोडियम को लेके आते हैं और बेजोलेटर मेम्ब्रेन में भी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है जो सोडियम को इंटरस्टिशियम में ले आता है और इंटरस्टिशियम से पोटेशियम को सेल के अंदर ले आता है तो ओवरऑल इफेक्ट इस सारी कहानी का ये होता है कि जो सोडियम है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड गोइंग इनटू द ब्लड फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रोन टू द ब्लड ओके दस द नेट रीअब्जॉर्बन ऑफ सोडियम आइन फ्रॉम द ट्यूबुलर ल्यूमेन बैक इनटू द ब्लड इन्वॉल्व्स एट लीस्ट थ्री स्टेप्स स्टेप नंबर वन सोडियम डिफ्यूजेस अक्रॉस द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन दिस इज द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन दैट पार्ट फ्रॉम द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन इनटू द सेल डाउन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑल्सो द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विच इज क्रिएटेड बाय द सोडियम पोटेशियम ये पॉइंट अब आपको समझ में आना चाहिए ठीक है सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बेजोलेटल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट created by the सोडियम पोटेशियम ए टी यानी पॉइंट ये है कि सोडियम uh, की एंट्री अगर मैं आपसे पूछूं रीअब्जॉर्बन अपाइकल मेम्ब्रेन में क्यों हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे चैनल्स हैं सोडियम अंदर सोडियम क्यों अंदर आ रहा है बिकॉज सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन लो है क्यों लो है क्योंकि बेजोलेटल मेम्ब्रेन में सोडियम को बाहर निकाला जा रहा है तो सोडियम जब सेल से बाहर निकलेगा कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम होती चली जाएगी सो दैट्स अ वेरी ईजिली अंडरस्टैंडेबल स्टफ अगर पूरी वीडियो आप देखते हुए आ रहे हैं अगर यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं तो बड़ा मसला होगा नाउ सोडियम वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लेयर 
into the peritubular capillary by ultrafiltration, passive process, osmotic pressure. यहाँ से अब ये bulk pressure के जरिए enter हो जाएगा into the blood. So so far so good. Active transport की कहानी समझ में आ गई. इस पूरे system में active कौन है? Sodium potassium ADPase. जो ATP को hydrolyze कर रहा है और सारे का सारा gradient create कर रहा है ताकि sodium cell के अंदर आए. Cell के अंदर आने के बाद interstitium में आए. Interstitium में आने के बाद capillary blood में चला जाए. Okay. Now the next thing that you have to understand is the secondary active reabsorption through tubular membrane in secondary active transport two or more substances interact with a specific membrane protein and they are transported together or this typical example has sodium kisad glucose entry so as one substance sodium diffuses down the electrochemical gradient sodium ka to yahan pe kahani fit hui hai na sodium potassium adipase kaam kar raha hai andar sodium ki concentration low hai sodium to ja hi raha hai ye apne sath glucose ko bhi le jata hai bhai tu bhi aa ja so thus secondary active transport does not require direct energy from atp but it is utilizing uh, of energy produced by the uh, other substance which is being transported now figure 283 we'll have a look at figure 283 ke wahan kya baat ho rahi hai shows secondary active transport of glucose and amino acid in the proximal tubule ab ye kahani hum dekh lete hain yahan pe kya hai see again look at the orientation of the diagram these are the uh, nephron cells this is the lumen this is the interstitial fluid to yahan pe hogi peritubular capillary network so where is the apical membrane this is the apical membrane where is the uh, basolateral membrane this is the basolateral membrane now the job of the basolateral membrane you know is the sodium potassium adpase sodium ko utha ke cell se bahar phekega interstitium mein andar cell ke low concentration ho jayegi sodium ki to sodium andar aana shuru ho jayega apne sath sath amino acid bhi la sakta hai apne sath sath sodium glucose ko bhi leke aa raha hai so ab glucose bhi aa gaya yahan pe amino acid bhi yahan aa gaye and then they diffuse out into the interstitium this is called uh, secondary active transport because glucose and amino acid are using energy which is created by the uh, you know transport of sodium from the lumen into the cell ab iske specific receptors hain yani sodium aur glucose jin receptors ke through cell ke andar enter hote hain these are known as uh, uh, sodium glucose transporters theek hai na sglt aur phir there are glut transporters which transport glucose from the basolateral membrane uh, into the interstitium. राइट सिंपल स्टफ है इसमें कोई मुश्किल नहीं है नाउ दीज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर सो एफिशियंट दैट दे रिमूव वर्चुअली ऑल द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम द ल्यूमेन बैक इन टू द सर्कुलेशन सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स एस जी एल टू एंड एस जी एल थ्री वन आर लोकेटेड इन द ब्रिश बॉर्डर ब्रिश बॉर्डर का मतलब है अपाइकल बॉर्डर ठीक है सो दे आर लोकेटेड ऑन द अपाइकल बॉर्डर एंड अप्रॉक्सिमेटली नाइन्टी परसेंट ऑफ द ग्लूकोज विच इज फिल्टर्ड इज री एब्जॉर्व बाई द एस जी एल टू इन द अर्ली पार्ट ऑफ द अप्रॉक्सिमल टिप्यूल और जो बाकी बच जाती है तकरीबन टेन परसेंट इट इज री एब्जॉर्व बाई the later segment of the proximal tubule so almost 100% of the glucose is reabsorbed back into the proximal convoluted tubule a basolateral side pe jo glucose ke transporters hain they are glut2 in the s1 segment s1 segment ka matlab hai early proximal convoluted tubule and glut2 in the later part which is the s3 segment so initially uh, apical membrane mein glucose enter ho raha hai with the uh, sodium ion via the sglt receptor or from the cell into the interstitium via the glut receptor transporters okay ya glut transporters although the transport of glucose against the chemical gradient does not directly use atp it is actually utilizing the um, energy derived from sodium reabsorption therefore it is called uh, secondary active transport so secondary active transport ye sara concept main aapko already samjha chuka hu another important point is that the substance is set to undergo active transport when at least one of the step well yeah, unnecessary detail now secondary active secretion ab tak hum baat kar rahe the ki kis tarah cheeze from the interstitium actually from the lumen to the cell to the interstitium to the blood is pure cycle ko main baaki sab mita deta hu taki sirf ek hi cheez hum discuss kar rahe ho to baat zara aasani se samajh mein aayegi so if we are talking about uh, lumen mein jo cheeze filter ho ke aayi wo blood tak kaise ja rahi hain और इसका रूट क्या है फ्रॉम द ल्यूमेन टू द सेल फ्रॉम द सेल टू द इंटरस्टिशियम फ्रॉम द इंटरस्टिशियम टू द ब्लड इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीएब्जॉर्बन ऑल दिस इज नोन एज रीएब्जॉर्बन और इस रीएब्जॉर्बन में अब तक मैंने आपको बताया मेजर प्लेयर है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पर होता है अच्छा कुछ चीजें रिवर्स डायरेक्शन में भी आती यानी ब्लड से निकल के इंटरस्टिशियम इंटरस्टिशियम से निकल के सेल और सेल से निकल के ल्यूमन में आती है तो ये फिर यूरिन में निकलती है 
इस तरह के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो को हम नाम देते हैं सिक्रीशन सो सिक्रीशन का मतलब है थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द ब्लड इनटू द ल्यूमेन और री एब्जॉर्बन का मतलब है फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द ब्लड ठीक है सो अब हम सिक्रीशन की बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव सीक्रीशन इन टू द ट्रिब्यूल सम ऑफ द सब्सटेंसेज आर सीक्रीटेड इन टू द ट्रिब्यूल बाई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच इन्वॉल्व काउंटर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज विद सोडियम आइन अब ये बताता हूँ उसका मतलब क्या है काउंटर ट्रांसपोर्ट का In counter transport, the energy liberated from downhill movement of one substance, that is the sodium, enables the uphill movement of the second substance. And now let me tell you what exactly that means. One example of the counter transport is basically hydrogen ion counter transport, which is coupled to sodium reabsorption. This means that in this case, sodium entry into the cell is coupled with hydrogen extrusion from the cell, from the cell, and then where into the lumen of the nephron this transport is mediated by sodium hydrogen exchanger so basically what we are talking about here is look at this diagram this bottom panel what's happening here mujhe orientation batayin this is the cell obviously this is the lumen and this is the interstitium and here would be the peritubular capillary network now what's happening ke uh, jab sodium cell ke andar enter ho raha hai तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि ग्लूकोज भी एंटर हो रहा है इसके साथ सेल के अंदर अमाइनो एसिड भी अंदर एंटर हो रहे हैं लेकिन इस एग्जाम्पल में सोडियम एंट्री के साथ हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है और ल्यूमन में हाइड्रोजन आ रहा है व्हिच मींस द यूरिन इज बिकमिंग मोर एसिडिक तो चीज़ें हमेशा सोडियम के साथ सेल के अंदर नहीं जाती बल्कि सोडियम जब अंदर आता है तो उसके साथ निकल के बाहर भी जाती हैं इस तरह इसको हम कहते हैं काउंटर एक्सचेंज काउंटर एक्सचेंज मतलब भाई सोडियम दे दो हाइड्रोजन ले लो सो दैट काउंटर एक्सचेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना और ये भी डायरेक्ट ए को यूज नहीं कर रहा बिकॉज इट्स नॉट यूजिंग डायरेक्ट ए टी इट इज देयर फॉर ऑल्सो नोन एज सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे भी सोडियम अपनी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर और साथ में हाइड्रोजन को बाहर एक्सचेंज कर रहा है ओके सो द पॉइंट इज कि थिंग्स मूव विद द सोडियम इनटू द सेल एंड थिंग्स आल्सो मूव अगेन सोडियम आउट ऑफ द सेल अच्छा फिर एक प्रोसेस है पिनोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस बेसिकली होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए सो so, अगर ल्यूमिन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर देयर या इवन सम अमाइनो एसिड्स सो दो अमाइनो एसिड्स और समटाइम्स डाई पेप्टाइड्स ऑलिगोपेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स दे एंटर इन द ल्यूमिन सो उनको सेल पिनोसाइटोसिस के जरिए ऐसे पिनोसिटिक वेजिकल्स बना के एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकायदा उसकी डाइजेशन होती है एंड देन अमाइनो एसिड्स आर रिलीज्ड इनटू द इंटरस्टिशियम एंड फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू द ब्लड सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट पिनोसाइटोसिस एंड इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज़ इट यूटिलाइजेस एटीपी ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हैरिंग दैट ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का कांसेप्ट और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि देयर इज अ सैचुरेशन लिमिट फॉर सब्सटेंसेस टू बी रीअब्सॉर्ब्ड एंड दैट मेक्स सेंस दैट शुड मेक सेंस सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ बॉम इन कैप्सूल हियर एंड दिस इज द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब लूप ऑफ हैंडले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब नाउ द पॉइंट इज कि यहां पे फिल्टर होकर क्या चीज आएगी सोडियम आएगी ग्लूकोस सब चीजें फिल्टर होकर आए अब इनको रीअब्सॉर्ब होना है सपोज मेरे पास सोडियम रीअब्सॉर्ब करने वाले जितने भी सेल्स थे वो सारे सेल ऑक्यूपाइड हैं इतना सारा सोडियम निकल के आया है फिल्ट्रेट में कि सारे सोडियम के जो रिसेप्टर्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं अब अगर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन मजीद बढ़ेगी बॉडी में सोडियम मजीद फिल्टर होगा तो वो सोडियम बॉडी में रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता क्योंकि जितनी भी कुर्सियां थी वो भर गई हैं आप किसी शादी में जाते हैं तो बहुत सारी कुर्सियां पड़ी होती हैं उन कुर्सियों पर आप बैठते हैं अगर दस कुर्सियां पड़ी हैं और पचास लोग आ गए तो जाहिर चालीस लोग खड़े रहेंगे क्योंकि कुर्सियां भर चुकी हैं अब वो या खड़े रहेंगे या हॉल से निकल के वापस बाहर चले जाएंगे मटर कश्ती के लिए तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अगर रिसेप्टर सोडियम के सारे भर गए सारे ऑक्यूपाई हो गए तो अब मजीद जो सोडियम फिल्टर होगा वो यूरिन में निकल जाएगा दिस इज दिस पॉइंट जहां पे सोडियम मजीद रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता उस पॉइंट को हम नाम देंगे सोडियम का थ्रेश या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट मैक्स का मतलब है वो पॉइंट जिसके बाद मजीद वो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो सकती ये ग्लूकोज के लिए भी होगा यानी एक हद तक ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होगा लेकिन जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे रिसेप्टर फुल हो गए और अब जब वो रिसेप्टर फुल हो गए तो ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होने के बजाय यूरिन में आना शुरू हो जाएगा सो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का ये कॉन्सेप्ट है अब इसको पढ़ लेते हैं फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब और सिक्रेटेड देर इज अ लिमिट टू द रेट एट विच द सोल्यूट कैन बी ट्रांसपोर्टेड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और ये डिपेंड करता है ट्यूबुलर लोड पर अगर बहुत ज्यादा लोड है 
तो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अचीव हो जाएगा और मजीद वो सोल्यूट एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्रोक्सिमल ट्रिब्यूल इज अ गुड एग्जाम्पल इन एडल्ट ह्यूमन ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज एवरेज इज अबाउट थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव मिलीग्राम्स पर मिनट वेयर इज द फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज इज ओनली अबाउट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सो हमारी बॉडी में नॉर्मल पर्सन में द फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज इज ओनली हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव जबकि कैपेसिटी हमारी कितनी है थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव तक अगर नेफ्रॉन के अंदर ग्लूकोज का लेवल चला जाए तब तक भी हम ग्लूकोज सारा रीअब्जॉर्ब करेंगे लेकिन अगर इससे भी ज्यादा हो गया ग्लूकोज का लेवल जो कि डायबिटीज मलाइटस में हो जाता है तो फिर सेचुरेशन हमारी रीच हो जाएगी और बाकी का जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा ओके ऑल दिस कैलकुलेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इज इंपॉर्टेंट तो वो आपको आना चाहिए फिर वॉट विल हैपन द ग्लूकोज विल अपेयर इन द यूरिन और जाहिर है ये ग्राफ में यहाँ पे वॉट दे हैव शोन इज कि जैसे जैसे प्लाज्मा में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है वॉट्स हैपनिंग के ग्लूकोज फिल्टर्ड लोड रीअब्जॉर्बन और एक्सक्रीशन तीनों यहाँ पे दिखाए गए हैं कि as you increase the concentration of glucose in the plasma what is happening to the reabsorption capacity ki wo ek waqt pe aake plateau isse zyada reabsorption nahi ho rahi because yahan par is point par transport maximum ho gaya aur ab mazid receptors nahi hai to is point ke baad what will happen ki ab glucose excrete hona shuru ho jayega urine mein so that is the excretion curve आरी बात समझ में और जितनी ज्यादा ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में उतना ज्यादा ग्लूकोज फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुल से बॉमिन कैप्सूल में एंड आफ्टर सर्ट ऑपर वो रीअब्जॉर्ब भी होता है लेकिन आफ्टर सर्टन पॉइंट इट स्टार्ट्स यू नो स्टार्ट्स एक्सक्रीडिंग आउट इन द यूरिन सो ये अक्सर लोग कहते हैं कि व्हाट इज दिस मतलब इट्स नॉट अ शार्प कर्व यानी ऐसे नहीं होता कि जैसे ही ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम आ गया अब एक प्लेटू आ जाएगा ये शार्प नहीं बिकॉज सारे नेफ्रॉन एक साथ खराब नहीं होंगे यू हैव अ लॉट ऑफ नेफ्रॉन्स इन योर किडनीज कुछ नेफ्रॉन्स पहले खराब हो जाएंगे कुछ नेफ्रॉन्स बाद में तो पहले थोड़ा थोड़ा यूरिन में ग्लूकोज आने स्टार्ट होता है और बाद में फिर बिल्कुल ही जब सारा ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम रीच हो जाता है फिर एक्सप्रेशन शुरू हो जाती है और रीअब्जॉर्बन प्लेटू इससे ज्यादा रीअब्जॉर्बन नहीं हो रही इट इज नाउ बिकमिंग कॉन्स्टेंट ओके राइट द प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ अल्दी पर्सन ऑलमोस्ट नेवर बिकम्स हाई इनफ सो दैट इज हेल्दी बट डायबिटीज में इट कम्स इन टू दूरिन दैट इज द बॉटम लाइन ओके ओके नाउ द नेक्स्ट हेडिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर एक्टिवली सिक्रेटेड सब्सटेंसेस जैसे एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी है ऐसे ही सिक्रेट होने की भी कैपेसिटी है सो दैट इज नॉन इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर सिक्रेटेड सब्सटेंसेस इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड सिंपल ये है कि देखो ये सेल है ना ये ल्यूमन से अगर किसी चीज को अंदर यहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है और इंटरस्टेशन से कोई चीज लेके यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर भी रिसेप्टर की सेचुरेशन हो जाएगी और यहाँ पर भी रिसेप्टर की सेचुरेशन होगी दोनों एंड पर इसको नाम हम एक ही देते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ओके नो सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड बट डू नॉट एग्जिबिट ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है देर आर ऑल्सो सम सब्सटेंसेज विच आर एक्चुअली एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड लेकिन उनका ट्रांसपोर्ट मैक्स रीच ही नहीं होता और वो होता ही नहीं है देखते हैं वो क्या चीज है यानी इसका मतलब सिंपल ये होगा कि वो हमेशा रीअब्जॉर्ब होते रहेंगे राइट right? उनमें रीअब्जॉर्बन रुकेगी नहीं द रीजन दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सॉल्यूट्स ऑफ एन एक्सिबिट ट्रांसपोर्ट मैक्स इज दैट द ट्रांसपोर्ट कैरियर सिस्टम बिकम सेचुरेटेड सम सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट मैक्स ठीक है और ये इंपॉर्टेंट है उसका रीजन देखते हैं क्या है द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर डिफ्यूजन ऑलवेज इज देयर सो दे ऑलवेज कीप ऑन गेटिंग इन टू द सेल द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज डिफरेंट टू द सब्सटेंस एंड द टाइम दैट द फ्लूड कंटेनिंग द सब्सटेंस रिमेन्स विद इन द ट्रिब्यूल कितनी देर तक वो उसमें रहता है उस पर डिपेंड करता है उसकी रीअब्जॉर्बन अब ये सारा जो फिनोमिना है इसको हम एक नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट और इसकी टिपिकल एग्जाम्पल है सोडियम रीअब्जॉर्बन देखो ग्लूकोज जो है इट रेप्रेजेंट्स ट्रांसपोर्ट मैक्स लेकिन सोडियम का ऐसा नहीं है कहानी सोडियम हर वक्त रीअब्जॉर्ब होता रहता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है अगर इवन रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो भी जाते हैं तो फॉरन खाली कर दिए जाते हैं बिकॉज सोडियम पोटेशियम एडीपीएस है वो मजीद जगह बना लेता है नए सोडियम के एंट्री के लिए सोडियम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन कोई ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं है जिसका मतलब है कि वो सारे का सारा रीअब्जॉर्ब होगा ही ओके और फिर देर आर ऑल्सो अदर प्लेयर्स इनके बारे में हम बात अभी करेंगे थोड़ी देर में अल्टास्ट्रॉन वगैरह के वो कैसे सोडियम रीअब्जॉर्बन को मॉनिटर करते हैं Now the next thing is passive water reabsorption by osmosis. 
कपल्ड मेनली टू सोडियम रीअब्जॉर्बन अच्छा पानी कैसे रीअब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन के अंदर सो so, ये जो सेल्स हैं चूंकि सोडियम मूव कर रहा है ना सेल के अंदर कंटिन्यूसली uh, मूव कर रहा है फ्रॉम द ल्यूमेन इन टू द सेल्फ टू द इंटस्टिशियम टू द पेरी ट्यूबुलर कैपलरी नेटवर्क तो चूंकि ये मूवमेंट कंटिन्यूस चल रही है सोडियम जैसे ही सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन uh, बढ़ती है ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का बेसिकली मतलब ये है कि देर इज मोर सॉल्यूट नाव एंड बिकॉज देर इज मोर एंड मोर एंड मोर सॉल्यूट more and more water will be reabsorbed as well so water reabsorption follows the sodium reabsorption isliye hum hamesha kehte hain ki water and uh, salt retention ek sath ye word use kiya jata hai salt and water retention so when solutes are transported out of the tubule by primary or secondary active transport their concentration tend to decrease inside the tubule while increase in the interstitium so uh, let me go back to this diagram again to jab sodium yahan move karega phir wahan se yahan interstitium mein move karega to yahan bhi itna sara sodium jama ho gaya aur initially cell ke andar jama हुआ था फिर वो बाहर निकाल दिया गया सो वॉट विल है वॉटर विल हैव अ डायरेक्शन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर इंटरस्टिशन में वॉटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है क्यों क्योंकि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सो ऑब्वियसली वॉटर विल स्टार्ट मूविंग एंड अल्टीमेटली वन वॉटर कम्स फ्रॉम द ल्यूमेन टू द इंटरस्टिशियम तो यहां से ऑस्मोसिस के जरिए इट विल गो थ्रू द कैपलरी एंडोथीलियम और कैपलरी ट्यूब्यूल पेरीट्यूबुलर जो कैपलरी नेटवर्क है उसमें एंटर हो जाएगा ओके सो दैट इज सिंपली वाया ऑस्मोसिस ऑल दो वाटर चैनल्स भी होते हैं देर वाटर चैनल्स एज वेल विच आर कॉल्ड एक्वा पॉरेंस इनके बारे में भी हम बात करेंगे और वाटर जब मूव करता है तो वो अपने साथ कुछ छोटे मोटे आइन्स और भी लेके चला जाता है एंड दैट इज द प्रेशर मूवमेंट दिस इज नोन ए सॉल्वेंट ड्रैग यानी अगर ये एक सेल है और इसमें से वाटर मूव कर रहा है तो ये वाटर तो कर ही रहा है मूव अपने साथ फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम को ड्रैक करता है क्लोराइड को ड्रैक करता है सो दिस इज नोन एज सॉल्वेंट ड्रैक दैट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना विच यू शुड नो now in more distal parts of the nephron um, beginning in the loop of henle and extending through the collective tubule tight junctions become far less permeable to water ye jo water ki reabsorption hai ye initial segments of nephron mein zyada hoti hai lekin later segments of nephron mein kam ho jati hai aur uh, uh, इसीलिए वहाँ पानी कम रीअब्जॉर्ब होता है लेकिन दोज एरियाज आर अंडर सम हार्मोनल कंट्रोल सच एज एंटी डायरेटिक हार्मोन पढ़ेंगे हम इसके बारे में इस वक्त इतना याद रख लो सिर्फ कि वाटर के चैनल्स जिनमें से वाटर गुजरता है सो सपोज दिस इज द सेल व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इस सेल में जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन काउंटर चैनल मौजूद है सोडियम और ग्लूकोज काउंटर को ट्रांसपोर्ट चैनल मौजूद है ऐसे वाटर चैनल भी होते हैं उन वाटर चैनल्स को हम नाम देते हैं एक्वापोरेंस सो ये एक्वापोरेंस के थ्रू पानी गुजरता है थ्रू the apical membrane okay so uh, these channels are very very important because agar ye nahi honge kisi bhi wajah se then water reabsorption may be affected now uh, reabsorption abhi tak what we are talking about we have been talking about reabsorption of sodium humne sodium ki reabsorption ki baat ki we talked about reabsorption of uh, uh, glucose amino acids we talked about um, ke kis tarah se pani reabsorb hota hai now we have to talk about what happens with chloride urea now when sodium is reabsorbed through the tubular epithelium negative ions such as chloride are transported along with the sodium because of the electric potential so they are also transported along with the sodium and uh, that is transport of the positively charged sodium ion out of the cell leaves the inside of the lumen negatively charged i mean simplest form mein ye hai ki agar ye ek cell hai aur basolateral membrane pe pump kaam kar raha hai sodium ko bahar nikal raha hai so jab sodium ko bahar nikala jayega to cell ke andar kya ho jayega it will be negatively charged okay and similarly the lumen will be negatively charged as well kyunki lumen se jo sodium aa raha hai the sodium which is coming from the lumen into the cell ye apne sath chloride ko bhi leke aa raha hai to uh, यू नो दूमेन एंड क्लोराइड की मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी सोडियम की मूवमेंट होती है सो इफ सोडियम आइन मूव अ लॉट इन बिग क्वानिटीज दैन द ल्यूमेन बिकम्स नेगेटिव एज वेल एंड इफ सोडियम आइन मूव आउट ऑफ द सेल दैन द सेल बिकम्स नेगेटिव एज वेल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इस सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर पॉजिटिव आइन निकल जाएगा तो पीछे नेगेटिविटी बढ़ जाएगी ओके राइट um okay uh, and the chloride movements then happen paracellular bhi hoti hai in cells ke beech mein additional reabsorption of chloride ion occurs because of a chloride concentration gradient that develops uh, what when water is reabsorbed from the tubule by osmosis thus active reabsorption of sodium is closely coupled to passive reabsorption of chloride and chloride also moves via the water drag jab pani ja raha hota hai cells ke andar nephron ke cells ke andar to sath mein chloride bhi jata rehta hai chloride ion can also be reabsorbed by second reactive transport 
and the most important of the secondary active transport uh, processes for chloride reabsorption involves the chloride co-transport with the sodium. Sodium ke saath chala jata hai cells ke andar. Achha, urea is passively reabsorbed from the tubule. Urea is passively reabsorbed. It's energy use nahi hoti, but to a lesser extent than the chloride ion. As water is reabsorbed from the tubule, urea concentration in the lumen increases. This increase in the concentration gradient favors reabsorption of urea. However, urea does not permeate permeate the tubule as readily as water in some parts of the nephron especially the inner medullary collecting duct passive urea reabsorption is uh, you know facilitated by specific transporters in mammals more than 90 percent of the waste nitrogen mainly generated in the liver as product of metabolism is normally excreted by the kidneys as urea so urea bhi, um, you know it enters the nephron it is slightly reabsorbed, but this uh, reabsorption ka koi receptor mechanism or koi active transport nahi pata. Water ke saath ye move karta hai. Basically, ye hota hai ki jab water move kar jata hai, to piche nephron ke andar urea ki concentration bada jati hai. So some of the urea is reabsorbed, not all of them, because the purpose for uh, urea is not to reabsorb it, but to excrete it, because ye waste product hai. Okay. Another waste product uh, of metabolism is the creatinine. It is even larger molecule than the urea and is essentially impermeable to the tubular membrane. So, this is not absorbed. Jitna filter hota hai, takriban utna hi urine ki form mein nikal jata hai. So, this is not actually reabsorbed. Okay? So, uh, that was a very uh, important heading uh, where we talked about reabsorption of a lot of substances. Tubular reabsorption include passive and active mechanism. We have seen how cells mein there is an apical membrane, or we call it luminal membrane, or we call it brush border, or we call it basolateral membrane. So all ions, which way their movement is extremely important. Now that we have discussed the basic principles of uh, transport ke through the nephron, lumen, uski luminal surface, cells, ki, or basolateral surface so now we talk about and we talk about discussing that every segment of the nephron mein, uh, different parts of the nephron mein, reabsorption or secretions ke kya basic concepts hain dekho nephron ka ye structure aapko yaad rakhna hai this part is the bowman capsule bowman capsule se ye sara jo part hai this is all called the proximal convoluted tubule then this is all the loop of henle then these are the distal convoluted tubule and these are the collecting ducts. So these different parts you should know because in every part the uh, reabsorption capacity or uh, mechanisms or transport channels are different. So first of all we will talk about proximal convoluted tubule ki, then we will talk about loop of Henle and we will this discussion. Ko aage so in the proximal convoluted tubule about 65% of the filtered substances are reabsorbed. Normally about 65% of filtered load of sodium and water and and a slightly lower percentage of chloride is all reabsorbed in the PCT. PCT means proximal convoluted tubule. Okay? And glucose is reabsorbed in the glucose. Now, these percentages obviously can increase or decrease under different physiological conditions, but that is the normal percentage that you have to Our proximal tubules have a high capacity for active and passive transport. The high capacity of proximal tubule for reabsorption results from its special characteristic, which we discussed in the previous video, that there is a channel of the basolateral brush border system is there. So, in all these things, the surface area of the apical side is very high. That's why there is extensive reabsorption of substances. Ki. It's a big number. I mean, you see here, 65% of the sodium is reabsorbed. And uh, there are different types of transport channels available. There are co-transporters, such as we have discussed sodium and glucose co-transport as a one example and counter transport such as we just talked about sodium and hydrogen counter transport they were all present okay and this uh, then leads to our understanding which we have discussed that the sodium potassium ATPs is the backbone hai. so the uh, cells in the proximal convoluted tubule mein hai, they have very uh, you know high quantity of sodium potassium ATPs look this is the sodium potassium ATPs look this is the sodium potassium ATPs and this sodium potassium ATPs basically gradient create karta hai sodium ke liye. so the sodium is then reabsorbed sodium ki entry ka matlab ye ke sodium se link sab cheez hain sodium enter hoga to glucose साथ में आएगा सोडियम एंटर होगा तो इसके साथ क्लोराइड भी आ जाता है सोडियम एंटर होगा तो इसके साथ अमाइनो एसिड्स भी आ जाते हैं सोडियम की वजह से वाटर आना शुरू हो जाता है सो सोडियम 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 इसीलिए सोडियम पोटेशियम एडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोक्सिमल ट्यूबुल अब जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल है उसका जो शुरू का हिस्सा है सोडियम इज रीअब्सॉर्ब बाय को ट्रांसपोर्ट अलोंग विद ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड हाउएवर इन द सेकंड हाफ ग्लूकोज सारा रीअब्सॉर्ब हो चुका होता है चूंकि अमाइनो एसिड सारा रीअब्सॉर्ब हो चुका होता है सो ओनली 
एसिडिल ग्लूकोज एंड फ्यू अमाइनो एसिड्स आर देयर अब सोडियम क्या करता है सोडियम कोई और पार्टनर ढूंढता है तो सोडियम को मिलता है क्लोराइड इसके साथ रिएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है सो दैट्स ऑल वेरी लॉजिकल स्टाफ इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ठीक है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स अलॉन्ग द प्रोक्सिमल टिब्यूल दिस इज इंपॉर्टेंट अभी एक फिगर है जो दिखाता हूँ इट समराइज द चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स अलॉन्ग द पी सी टी ऑल दो द अमाउंट ऑफ सोडियम इन द ट्यूबुलर फ्लूड डिक्रीजेज मार्गडली अलॉन्ग द प्रोक्सिमल कॉम्यूटी ट्यूब्यूल सोडियम कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स रेलेटिवली कॉन्सेंट भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है देखो बात यह है कि जब यहाँ से सोडियम गुजरता है तो स्टार्ट में ही वो सारा रीअब्जॉर्ब होने लगता है ना तो सोडियम का अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे यूरिन आगे बढ़ेगा नेफ्रॉन में द अमाउंट ऑफ सोडियम विल बी रिड्यूस क्यों क्योंकि सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम पे क्या फर्क पड़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो सकता है यहां पे अमाउंट ज्यादा हो लेकिन यहां पर अमाउंट कम है बट कॉन्सेंट्रेशन सेम है क्यों क्योंकि जैसे जैसे सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है उसके साथ वॉटर भी तो रीअब्जॉर्ब होता है सो इट ऑल बिकम्स अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन उतनी रहती है जितनी प्लाज्मा में है अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं बिकॉज अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है किसी भी सॉल्यूट uh, की अगर सिर्फ अमाउंट की बात की जाए तो उसका मतलब ये कि टोटल वो सॉल्यूट कितना है और अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो फिर वॉल्यूम चिप इन करता है और अगर वाटर भी साथ साथ मूव कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सिर्फ सोडियम मूव कर रहा होता और वाटर मूव नहीं कर रहा होता तब बात डिफरेंट थी लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां सोडियम के साथ वाटर भी जाता है सो रिमेंबर अमाउंट ऑफ सोडियम कम होता जाता है जैसे जैसे यूरिन आगे बढ़ता है क्योंकि सोडियम भी एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम रिमेन्स द सेम ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां जो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल डिस्कशन नहीं है ना सिक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड Uh, तो ये तो अब तक हम बात कर रहे थे रीअब्जॉर्बन की हीरो मॉलिक्यूल कौन सा है सोडियम उसके साथ आ जाता है ग्लूकोज उसके साथ आ जाता है अमाइनो एसिड उसके साथ आ जाता है वाटर लेकिन सोडियम की रीअब्जॉर्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई वुड से अब रीअब्जॉर्बन के बाद बात करते हैं कुछ सिक्रीशन की द प्रोक्सिमल टिब्यूल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर सीक्रीशन ऑफ मेनी थिंग्स सच एज बाइल सॉल्ट सच एज ऑक्सलेट यूरेट कैटिकोलामीन सो ऑल दीज थिंग्स आर फिल्टर कुछ ड्रग्स भी फिल्टर होती हैं एंड uh, ये आपको पता होना चाहिए कि हर चीज ग्लो मैरुलस के लेवल पर फिल्टर होकर बॉमन कैप्सूल में नहीं आती सो so, जो चीजें यहां से नहीं आती वो डायरेक्टली पेरी ट्यूबुलर कैपलरी होगी ना यहाँ पे उसमें से निकल के यहाँ आ जाएंगी प्रोक्सिमल कॉम्पिटेटिव ट्रिब्यूल में अगर ऐसा हो रहा है तो इसे हम कह रहे हैं कि ये चीजें सीक्रीट हो रही है दिस इज सिक्रीशन और प्रोक्सिमल कॉम्पिटेटिव ट्रिब्यूल में क्या क्या सीक्रीट होता है बाइल सॉल्ट ऑक्सलेट्स यूरेट्स कैटिकोलामीन सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर एंड नदर कंपाउंड दैट इज रैपिडली सीक्रीटेड बाय द प्रोक्सिमेट ट्रिब्यूल इज द पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड एंड पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड इज एक्चुअली यूज टू मेजर द प्लाज्मा रीनल प्लाज्मा फ्लो इसके बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे सो पार्क दिस इन्फॉर्मेशन इन योर हेड एंड विल कम बैक टू दिस ओके सो अगर मैं समराइज करूं प्रोक्सिमल क्रॉनवलिटी ट्रिब्यूल को सो इन द प्रोक्सिमल क्रॉनवलिटी ट्रिब्यूल मेजर जो रीअब्जॉर्बन सोल्यूट है वो सोडियम है और इसके साथ बहुत सारी और चीजें हैं सच एज ग्लूकोज सो 65 परसेंट ऑफ द सोडियम इज रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब वाटर इज रीअब्जॉर्ब ऑल दीज थिंग्स ओके और क्या सिक्रीट होता है इन द यूरिन वो है बाइल सॉल्ट यूरेट्स ऑक्सलेट्स तो दिस इज ऑल हैपनिंग इन द प्रोक्सिमल क्रॉनवलिटी ट्रिब्यूल यहाँ रीअब्जॉर्बन बहुत हाई है बिकॉज देर इज अ ब्रश बॉर्डर अपाइकल मेम्ब्रेन पर देर इज अ ब्रश बॉर्डर अभी मैंने एक डायग्राम दिखाई थी वेर इज दिस डायग्राम सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम वन मोर टाइम यू सी द ब्रश बॉर्डर हेयर बिकॉज यहां ब्रश बॉर्डर है तो रीअब्जॉर्बन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्रिब्यूल में मेजर रीअब्जॉर्बन का प्रोसेस होता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूप ऑफ हेनले अब यूरिन मूव होके प्रोक्सिमल कॉम्पिटेटिव ट्रिब्यूल से आ गया है कहाँ लूप ऑफ हेनले के अंदर अब इसमें से सोडियम काफी सारा रीअब्जॉर्ब हो गया है ग्लूकोज सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो गया है प्रोटीन काफी सारा अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब हो गए हैं अब बात आती है लूप ऑफ हेनले की अब लूप ऑफ हेनले के फिर फर्दर कुछ सेक्शन है वन इज कॉल्ड द थिन डिसेंडिंग लिम वन इज कॉल्ड थिन असेंडिंग लिम एंड देन देर इज अ थिक असेंडिंग सेगमेंट सो अगर आप डायग्राम भी देखो तो ये सब चीजें बड़ी क्लियरली नजर आ रही है यहाँ पर लेट मी टेक द इरेजर एंड देन इट बिकम्स मोर क्लियर सो इफ दिस इज ऑल लूप ऑफ हेनले यहां से लेके ये सारा लूप ऑफ हेनले है अब इस लूप ऑफ ह
सेगमेंट्स जो डिसेंड कर रहा है ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट ये थिन है और ये वाला असेंडिंग सेगमेंट ठीक है सो so, तीन सेगमेंट्स हैं तीनों सेगमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको समझनी है तो स्टार्ट करते हैं द थिन डिसेंडिंग एंड थिन असेंडिंग सेगमेंट्स एज देयर नेम सजेस्ट दे आर थिन दे हैव थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन विद नो ब्रश बॉर्डर क्योंकि ब्रश बॉर्डर नहीं है तो इनमें बहुत ही कम माइटोकॉन्ड्रिया है एब्जॉर्बशन बहुत कम होती है मेटाबॉलिकली दे आर वेरी स्लो सेल्स डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द थिन सेगमेंट इज हाईली परमिएबल टू वाटर इस सेगमेंट की ब्यूटी यह है कि यहां से काफी सारा पानी रिएब्जॉर्ब होता है बिकॉज दिस इज हाईली highly permeable to water and it is moderately permeable to most solutes including urea and sodium the function of this nephron segment is mainly to allow simple diffusion of substances through the wall about 20% of the filtered water is reabsorbed in this particular segment the ascending limb including both thin and thick portion is virtually impermeable to water now this is the thing to must remember लूप ऑफ हैंडले जो है लूप ऑफ हैंडले को अगर मैं यहां से डिवाइड करूं तो ये वाला सारा पार्ट जो है दिस इज डिसेंडिंग ये वाला सारा पार्ट जो है दिस इज असेंडिंग यहां पानी बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्ब होता है यहां पानी नहीं रीअब्जॉर्ब होता दिस इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके द थिक सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हैंडले विच बिगिन अबाउट हाफ वे अप द असेंडिंग लेम हैज थिक एपीथीरियल सेल्स दे हैव हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड आर केपेबल ऑफ एक्टिव रीअब्जॉर्बन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सो लूप ऑफ हैंडले में वाटर रीअब्जॉर्बन डिसेंडिंग लिम में ज्यादा हुई सॉल्यूट की मामला कम हो गया यहां प्रोक्सिमल क्रोडेड ट्यूबल में बहुत सारा सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब हुआ था अब थिक सेगमेंट में दोबारा सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके सो जाते जाते एक दफा दोबारा सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब करें अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द फिल्टेड लोड ऑफ सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आर रीअब्जॉर्ब इन द थिक असेंडिंग लिम सो प्रोक्सिमल क्रोडेटी ट्यूबल के बाद जो सबसे एक्टिव रीअब्जॉर्बन हो रही है वो थिक ascending loop mein ho rahi hai okay now considerable amounts of other ions such as calcium bicarbonate magnesium are also reabsorbed here the thin segment of the ascending limb has a much lower reabsorptive capacity than the thick segment ye baat to hum kar chuke hain an important component of solute reabsorption in the thick ascending limb is the sodium potassium atps dobara aa gaya jaise proximal convoluted tubule mein sodium potassium atps bahut important tha aise yahan bhi sodium potassium atps bahut hi important hai as in the proximal tubule the reabsorption of other solute in the thick segment of the ascending loop is closely linked to this atpas activity because it maintains lower sodium concentration level inside the cells the low intracellular sodium concentration in turn provide a favorable gradient for movement of sodium in thick ascending loop movement of sodium across the luminal membrane is mediated by uh, sodium two chloride one potassium co-transporter a very important thing sodium one sodium two chloride and one potassium co-transporter this co-transport protein in the luminal membrane uses potential energy released by down up now isko baat ko samajh lo yaar this is very very important look at this diagram here again try to orient yourself what we are looking at is this is the lumen this is the cell this is the interstitium and which cell are we looking at now is the thick ascending loop thick ascending loop ki baat ho rahi hai of uh, the nephron yahan par where is the basolateral membrane basolateral membrane is always towards the interstitium so this is the basolateral membrane where is the main likh deta hu basolateral where is the apical membrane this is the apical membrane now basolateral membrane mein sodium potassium atps hai which will push sodium out of the cell इन टू द इंटस्टिशियम इसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन और सोडियम मूव करेगा इन साइड द सेल फ्रॉम द ल्यूमेन अब ये जो सोडियम मूव कर रहा है एक तो इन सेल्स में देर आर हाइड्रोजन कोट काउंटर ट्रांसपोर्टर इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बट राइट नाउ वी आर लुकिंग एट दिस वन दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन सोडियम अंदर मूव कर रहा है बिकॉज यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है इसके साथ दो क्लोराइड मूव कर रहे हैं और एक पोटेशियम मूव कर रहा है सो दिस इज कॉल्ड वन सोडियम टू क्लोराइड वन पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर फिर जो क्लोराइड है वो इंटरसिशियम में आ जाएगा और जो पोटेशियम है इट कैन एक्चुअली गो इन बोथ द डायरेक्शन इट कैन गो इन टू द ल्यूमेन एज रिक्वायर्ड इट कैन ऑल्सो गो इन टू द इंटरसिशियम ओके सो सोडियम Uh, chloride potassium transport very very important the thick ascending limb of loop of henle is the site of action of powerful loop diuretics loop diuretics ka naam aapne suna hai ye use karte hain bahut sari hypertensive condition mein for example aur bhi kuch conditions mein and the examples include fierosamide for example butanamide for example all of which they inhibit this transport jiska bhi hum zikr kar rahe the ab jab aap is transporter ko inhibit kar denge to sodium will go in the urine because it will not be reabsorbed and that is the mechanism of action for the 
this uh, diuretic they can pharmacology is directly linked to the understanding of physiology okay these diuretics are uh, you know uh, although they are discussed in a separate chapter but yahan pe basic concept aapko mil gaya the thick ascending limb also has a sodium hydrogen counter transport aur iska kaam hai sodium ko reabsorb karna hydrogen ko urine mein nikalna there is also significant para cellular reabsorption of cations such as magnesium calcium sodium and potassium in thick ascending limb as a result of the slight positive charge of the tubular lumen relative to the yaar ye badi mazey ki cheez hai yaar ye mujhe acha lagta concept isko zara suno ye is diagram pe samjhata hu what's happening there so basically what they are talking about is ki ye sodium potassium atp sodium bahar nikla potassium andar aaya andar potassium ki concentration ho gayi zyada so the potassium concentration is now high there ab ye jo potassium concentration hai it also back leaks into the lumen ab jab lumen mein aata hai to hota hi ye hai कि ल्यूमिनल जो सरफेस है सेल्स की वहां स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाता है ये स्लाइट पॉजिटिव चार्ज क्यों जमा हो रहा है बिकॉज पोटेशियम लीक होके आ रहा है अब ये जो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है कि यहां अगर और कोई पॉजिटिव आइंस हैं तो उनको किक करता है उनको पुष करता है और पॉजिटिव आइन कौन से हैं मैग्नीशियम है पोटेशियम है सोडियम है कैल्शियम है तो इट विल किक रिपेल करेगा ना पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और जब ये इनको रिपेल करेगा तो ये फॉरन से भाग के चले जाएंगे इंटरस्टिशियम में सो द मूवमेंट para cellular movement of these positive ions such as calcium magnesium potassium these ions is para cellular because they are being repelled by the positive charge on the luminal membrane of the cells of the thick ascending loop of henle ye lambi si line hai technical line hai but agar meri video aap dhyan se sun rahe hain to ye aapko samajh mein aa jayegi okay so that's how these ions move paracellularly because of potassium important stuff okay now the thick segment of the ascending loop of henle is virtually impermeable to water thick segment se pani nahi move kar raha therefore most of the water delivered to this segment remains in the tubule despite reabsorption of the large amount of the solutes the tubular fluid in the ascending limb becomes very dilute it makes sense kyunki uh, जब ल्यूमिन में सारा ये सॉल्यूट का लोड आएगा और ये सॉल्यूट सारे का सारा रीअब्जॉर्ब 25 परसेंट सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब होता है थे असेंडिंग लूप में जब ये सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो पीछे काफी सारा वाटर बचेगा ना और जब वाटर बचेगा तो यूरिन डाइल्यूट होगी ना सो दिस इज द डायल्यूटिंग सेगमेंट बेसिकली ठीक है तो यहाँ पे यूरिन की डायल्यूशन हो गई और यहाँ इस डायल्यूशन का मैकेनिज्म आपको समझा दिया तो वी टॉक्ड अबाउट प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्रिब्यूल वी टॉक्ड अबाउट लूप ऑफ हैंडले उसके डिफरेंट सेगमेंट्स कौन वाटर परमिएबल है कौन नहीं है अब हम बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस इन द डिस्टल ट्रिब्यूल अब जो थिक सेगमेंट है इट कंटिन्यूज इनटू द डिस्टल ट्रिब्यूल देखें मैं डायग्राम निकालूं ये थिक सेगमेंट है और ये थिक सेगमेंट कंटिन्यू हो जाता है डिस्टल ट्रिब्यूल में और डिस्टल ट्रिब्यूल इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दी ग्लोमैरुलस और यहां बनता है जक्स्ट्रा ग्लोमैरुलर अपैरेटस जिसकी हमने बात की थी पिछले वीडियो में अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो समझ में आएगा द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द डिस्टल ट्रिब्यूल फॉर्म्स द मैक्यूलर डेंसा विच आर स्पेशलाइज सेल्स एंड दे आर पार्ट ऑफ द जस्टा ग्लोमैरुलर कॉम्प्लेक्स ये हम सब पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में वो वीडियो मेरी देख लो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टल ट्रिब्यूल इज हाईली कॉन्वल्यूटेड एंड हैज मैनी ऑफ द सेम रीअब्जॉर्बिव कैरेक्टरिस्टिक्स एज द थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ एन ले दैर इज इट avidly reabsorbs most of the ion including sodium potassium chloride but it is virtually impermeable to water and urea therefore it is also called the diluting segment jahan jahan pani reabsorb nahi hoga wo segment automatically diluting segment kehlaega kyunki solute chale jayenge apna rasta leke piche pani bach jayega sara to wo dilute hi dilute ho gaya na approximately 5% of the filtered load of sodium is absorbed here the sodium chloride co transport moves sodium chloride from the tubule into the सेल और सोडियम प्रोडक्ट फलसफा देखें वही है सिस्टम वही है नाउ वी आर लुकिंग एट द डिस्टल ट्रिब्यूल यहां भी सिस्टम वही है दिस इज द ल्यूमेन दीज आर द सेल्स दिस इज द रीनल इंटरस्टिशियम और यहाँ पे पेरी ट्यूबुलर कैपलरी नेटवर्क है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है सोडियम को बाहर फेंकेगा सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी तो सोडियम मूव करेगा साथ क्लोराइड मूव कर लेगा एंड दिस इज वेयर द थाइजाइड डायोरेटिक्स परफॉर्म देयर एक्शन ओके सो दिस इज द प्लेस वेयर थाइजाइड डायोरेटिक्स वर्क समझ में आ गई बात अब बात करते हैं लेट डिस्टल ट्रिब्यूल की और कलेक्टिंग डक्ट की द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टल ट्रिब्यूल एंड सब्जिक्वेंटली यानी अब तक हम जितनी बात कर रहे थे नेफ्रॉन में दैट इज द पोर्शन जो हम जहां तक यूरिन पहुंच गया है यूरिन फिल्टर हुआ प्रोक्सिमल कार्नोलिटी ट्रिब्यूल लूप ऑफ हैंडले 
थिक लेम उसके बाद डिजिटल कॉन्वर्टेड ट्रिब्यूल अब कलेक्टिंग डक्स की बात है नाउ दिस इज वेयर वी आर कलेक्टिंग डक्स में व्हाट इज हैपनिंग कि एनाटॉमिकली दे आर कंपोज्ड ऑफ टू सेल्स यहां पे दो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं एंड दीस सेल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल सेल्स एंड इंटरकेलेटेड सेल्स एंड दीस प्रिंसिपल एंड इंटरकेलेटेड सेल्स हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल सेल्स रीअब्सॉर्ब सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द ल्यूमेन एंड सीक्रेट पोटेशियम इनटू द ल्यूमेन अभी देखते हैं किस तरह काम करते हैं ये टाइप ए इंटरकेलेटेड जो सेल्स हैं दे रीअब्सॉर्ब पोटेशियम एंड दे सीक्रेट हाइड्रोजन इनटू द ल्यूमेन सो लेट लेट अस डिस्कस दिस अ लिटिल in a little more detail because this discussion is all extremely important is graph ko dekh ke pareshan nahi ho jana ye kisi waqt alag se samjhaunga abhi mujhe ye chapter samjhana hai now the principal cell pehli category jo collecting system mein hai that is the principal cell iska kaam hai sodium reabsorption how do they work sodium reabsorption and potassium secretion by the principal cell depend again on the activity of sodium potassium atps simple this pump maintains the low sodium concentration inside the cell and therefore sodium keeps on moving in and in and in and what happens ke uh, डायग्राम देख लेते हैं ताकि डायरेक्टली बात समझ में आ जाए लेट अस हैव अ लुक हियर दिस इज द डायग्राम शोइंग द प्रिंसिपल सेल सो व्हाट इज हैपनिंग दिस इज द सेल दिस इज द ल्यूमेन दिस इज द इंटरस्टिशियम सोडियम पोटेशियम पंप अगेन इट इज किकिंग सोडियम आउट गेटिंग पोटेशियम इन एंड देन व्हाट्स हैपनिंग चूंकि इसकी वजह से सोडियम कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई सेल के अंदर सोडियम बाहर चला गया ना और पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई सो दैट पोटेशियम गोज इन द ल्यूमेन and sodium sodium comes in because sodium concentration come ho hai. So sodium is coming in and potassium is getting out and that is the job of the principal cell reabsorb sodium and secrete potassium samajh mein aa rahi hai baat the potassium enters the cell because ye humne sara sar samajh li baat now the principal cells are the primary site of action for potassium sparing diuretics ye jo jitne bhi diuretics hain ye samajh mein tab aayenge jab aap ye renal physiology ko gaur se samjhenge because uh, you will not be able to comprehend ki jab potassium sparing diuretic use करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में जब तक आपको ये इसका मैकेनिज्म समझ सो दिस इज द साइड potassium sparing diuretics okay so now you know that the potassium sparing diuretics basically work on the principal cells theek hai ab jab aapko ye information hai to you can envisage ke jab ye spironolactone ileptron jab ye act karenge principal cells pe aur uska kaam block karenge to what will happen uh, the job of potassium going out in the lumen will not happen obviously there will be affected sodium entry into the cell because the principal cells are not working ab isliye isko potassium sparing kehte hain dekho try to understand the concept of word sparing aapki body mein there is a lot of potassium obviously in the interstitium and if you use these spironolactron or potassium sparing diuretics they will block the function of the principal cells so potassium will not be released into the urine so it will spare the potassium into the interstitium and that is the philosophy behind the name potassium sparing diuretics acha ji spironolactron um, epirenone and mineralocorticoid receptor antagonist so the mineralocorticoid receptor antagonist also have the same job they also block the function mineralocorticoid receptor antagonist block the functions of uh, principal cells okay amyloride and trimetrine are sodium channel blockers so if sodium channel is blocked again the same uh, working uh, condition will be disturbed so sodium channel agar block ho jata hai for example sodium does not enter here that also will not lead to potassium getting out because potassium bahar tabhi aayega jab sodium andar aayega so amyloid and trimetrine these are the sodium blockers what they will do is they will directly inhibit the entry of sodium into the sodium channel of the luminal membrane and therefore reduce the amount of sodium that can be transported across the basolateral membrane thus in turn decrease the transport of potassium into the cell and ultimately reduce the potassium secretion into the fluid so uh, basically sodium blockers ka bhi yahi kaam hai ki potassium lumen mein of the nephron lumen mein nahi jayega aur sodium reabsorb nahi hoga so they are practically they are the same aldosteron antagonists also do the same thing they decrease urinary potassium and they also act as potassium sparing diuretic so if you block the functioning of principal cell potassium will not go into the urine that is the bottom line okay तो ये हो गए प्रिंसिपल सेल्स प्रिंसिपल सेल्स व्हिच आर 
part of the collecting system of the nephron then the other category of cell is the intercalated cell and let's see what intercalated cells do intercalated cells play a major role in acid base regulation and constitute 30 to 40 percent of the cells in the collecting tubule and the collecting duct there are two types of intercalated cell one is called type a abhi zara gaur se suna ye interesting discussion hai type a intercalated cells jo hain uh, and there is obviously type b type a intercalated cells secrete hydrogen ion by a hydrogen atpase transporter and by a hydrogen potassium atpase transporter the hydrogen is generated in the cell by the action of carbonic hydrase on water and carbon dioxide to form carbonic acid which then dissociate to form hydrogen ion and bicarbonate the hydrogen ion are then secreted into the tubular lumen and for each hydrogen ion secreted a bicarbonate becomes available for reabsorption across the basolateral membrane ye badi mazedar cheez hai type a intercalated cells are especially important in eliminating hydrogen ion while reabsorbing bicarbonate ion so let me find where are type a intercalated cell i think these are type a intercalated cell so these are the cells this is the tubular lumen yani yahan pe filtrate guzar raha hai and this is the interstitium so what is happening ke carbon dioxide is generated within the cell water is generated within the cell they form carbonic acid which by the action of carbonic anhydrase is broken down into bicarbonate and hydrogen now this hydrogen gets out in the urine and the remaining bicarbonate is absorbed into the interstitium in exchange of a chloride okay aur phir is chloride ke handling dobara ye wapas chala jata hai interstitium mein but that is how hydrogen is being released into the urine and bicarbonate is getting into the interstitium so that's the job of type a intercalated cell hydrogen in the urine and bicarbonate in the interstitium ab zara type b cell dekhen type b intercalated cells have function opposite to that of type a cells they secrete bicarbonate into the urine and hydrogen back into the interstitium so if you look here bicarbonate is secreted into the urine uh, in exchange of chloride by a receptor called pantrin and hydrogen is removed uh, is released ya reabsorbed into the interstitium so just opposite of what intercalated a cell so mai aksar students se ye sawal karta hu ki tell me the function of intercalated cell aur mujhe jawab milta hai hydrogen ion ki excretion aur bicarbonate ki uh, reabsorption bhai ये काम है इंटरकलेटेड टाइप ए सेल्स का जो टाइप बी सेल्स हैं उनका काम इसका बिल्कुल अपोजिट है ओके सो रिमेंबर दिस डायग्राम्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ द क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्ट ये सब मैंने आपको बता दिया पेंड्रिन रिसेप्टर एंड ऑल दिस डिस्कशन इज बेसिकली कवर्ड ऑन दिस डायग्राम्स द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड द कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूबुल कैन बी समराइज्ड ऑल्दो ये समरी पढ़ने का सच फायदा नहीं वो पढ़ लिया हमने ये बट एनीवेज दोबारा देख लेते हैं एक दफा क्विकली The tubular membranes of both the segments are almost completely impermeable to urea, and uh, they are the diluting segments. Ki tarah bilkul jaise wahan bhi yehi hota hai. Ascending jo thick limb tha usme bhi yehi tha. Both the late distal tubule and the cortical collecting tubule segment reabsorb sodium ion at the rate of the reabsorption is controlled by hormone, especially the aldosterone. So aldosterone is the key player in controlling the sodium reabsorption at these late distal and the collecting tubule part. At the same time, these segments secrete potassium ion from the peritubular capillary blood into the tubular lumen, so they release potassium that is also controlled by aldosterone. Type A intercalated cell के बारे में हमने देख लिया they secrete hydrogen and they reabsorb bicarbonate और type B के बारे में हमने देख लिया कि they secrete bicarbonate and reabsorb hydrogen reabsorb hydrogen and secrete bicarbonate type B cells the permeability of the late distal tubule and cortical collecting duct to water is under the control of ADH which is also known as vasopressin so agar adh release zyada hoga so with high levels of adh these tubular segments are permeable to water in the absence of adh they are impermeable to water so that sort of thing kuch parts nephron ke freely permeable hain water ko kuch parts nephron ke uh, strictly impermeable hain water ko aur kuch parts aise hain jo agar adh hoga to they will become permeable or adh nahi hoga to they will not be permeable okay now last segment reh gaya jana medulla mein कलेक्टिंग डक्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका भी हम अगले किसी चैप्टर में ये चीज डिस्कस करेंगे कि दीज मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना कि जो किडनी है 
किडनी में द आउटर लेयर इज द कॉटेक्स ऑल दिस इज द कॉटेक्स सो कॉटेक्स से कलेक्टिंग डग बाज मेडुला में भी एंटर होती हैं सो ये जो मेडुला वाली कलेक्टिंग डग्स हैं उनका जिक्र हो रहा है ऑल दो द मेडुलरी कलेक्टिंग डग यूजली रीअब्जॉर्ब लेस देन फाइव परसेंट ऑफ द फिल्टर्ड वॉर्डर सोडियम दे आर द फाइनल प्रोसेसिंग साइट फॉर यूरिन एंड देयर फॉर द प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द फायर एंड यूरिन कॉन्सेंट्रेशन एंड द सॉल्यूट्स एंड द वाटर अमाउंट द एपीथीरियल सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग डग्स आर नियरली क्यूबॉइडर इन शेप विद स्मूथ मसल्स एंड इन से रिलेटेड कुछ पॉइंट द परमिबिलिटी ऑफ द मेडुलरी कलेक्टिंग डग टू वाटर इज कंट्रोल बाय द ए डी एच सिंपल है ये बात हमने जिस तरह भी यहाँ डिस्कस की थी ऊपर सेगमेंट में सेम यहाँ पर भी है अनलाइक द कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्रिब्यूल द मेडुलरी कलेक्टिंग डग is permeable to urea that this is a difference and there are special urea transporters and they are important in generation of concentration counter current mechanism bahut important mechanism hai yahan park kar lo hum padhenge chapter number 29 mein the medullary collecting duct is capable of secreting hydrogen ion such as the intercalated a cells okay and they also in the cortical ye to wahan bhi tha intercalated type a cells mein aise hi tha thus the medullary collecting duct also play a key role in regulating acid base balance okay ji thank you very much now the summary of concentrations of different solutes in different tubular segments um isko quickly dekh lete hain whether a solute will become concentrated in the tubular fluid is determined by the relative degree of reabsorption of that solute versus the reabsorption of water ye simple baat hai dekho agar ye lumen hai isme se sara sodium reabsorb ho gaya aur water reabsorb nahi ho raha to yahan pe concentration differences aa jayenge agar sath sath water bhi reabsorb ho raha hai to ab kahani different ho gayi agar sirf water reabsorb ho raha hai aur piche solute bach gaya to yahan concentrated environment hoga so all this is dependent upon ki solute ki reabsorption ki kya kahani hai aur water ki reabsorption ki kya kahani hai theek hai now figure blah 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 shows the degree of concentration of several substances in different tubular segment all the values in this figure present the tubular fluid concentration divided by the plasma concentration of the substance that's that's how you calculate actually the concentrations if plasma concentration of substance is assumed to be constant any change here oh, don't bore me now as the filtrate move along the tubular system the concentration rises progressively to higher than one if more water is reabsorbed than solute important line hai yaar ye agar segment se pani zyada nikal jayega reabsorb ho jayega to piche concentration high ho jayegi more than one aur agar pani kam niklega to piche concentration low ho jayegi less than one so that's a simple thing okay now the substance is presented at the top yaar yeah, diagram dekh le direct taki ye baat समझ में आ जाए किधर है यार डायग्राम दिखाओ मुझे ओ ये वाला चार्ट है यार ये मैं मैं अभी नहीं करा रहा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया बस इतना समझ लो ठीक है द सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड एट द टॉप ऑफ द फिगर सच एस क्रिएटिन बिकम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन द यूरिन बिकॉज क्रिएटिन रीअब्जॉर्ब नहीं होता ओके इन जनरल दीज सब्सटेंसेज आर नॉट नीडेड बाय द बॉडी देयर फॉर दे आर रिलीज आउट ऑफ द बॉडी कन्वर्सली द सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम फिगर सच एज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड दे आर स्ट्रांगली रीअब्जॉर्ब एंड देयर फॉर दे आर नॉट सिग्रेटेड चलो यार देख ही लेते हैं इसको so uh, these are the different segments proximal tubule loop of henle distal tubule and collecting duct proximal tubule mein sare ka sara ya zyada se zyada sodium glucose reabsorb ho jayega to you see glucose sara yahan reabsorb ho gaya amino acid yahan reabsorb ho gaya ye loop of henle mein gaya hi nahi so that's how you read this graph ki kaun si cheez kahan ab kaun si aisi cheez hai jo collecting tubule tak rehti hai क्रिएटिन बिकॉज इसको बॉडी से निकलना है यूरिया बिकॉज इसको बॉडी से निकलना है सो so, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है ये रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं इजी ग्राफ है देखने में घबराई वाली चीज लग रही है बट एनीवेज आगे बात को बढ़ाता हूं एंड ट्यूबुलर फ्लूड प्लाज्मा इन्यूलिन कॉन्सेंट्रेशन रेशियो कैन बी यूज टू असेस वाटर रीअब्जॉर्बन ये अभी छोड़ो और इस हेडिंग में मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि ये इनुलिन का फंडा क्या है वेन वी टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बन और इससे भी बढ़ हम आगे जब बात करेंगे कि जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सच एज इनुलिन सच एज पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ किडनी फंक्शन तो अभी इसको इसको पार कर लो हम डिस्कस करेंगे इस चीज को थोड़ी देर में इसी वीडियो में नाउ आई हैव टू डिस्कस के हाउ इज द ट्यूबुलर reabsorption regulated so let's talk about the regulation of tubular reabsorption ye jo sara mechanism humne padha hai sodium reabsorption glucose reabsorption ye control kaise hota ab jo regulatory mechanisms hain tubular reabsorption ke yahan kuch concepts wo aayenge jo humne filtration mein discuss kiye the aaiye isko zara systematically padhte hain glomerular tubular balance reabsorption ka um, kis tarah se control hota hai one of the most basic mechanism for controlling the tubular reabsorption is the intrinsic ability of the tubules to increase their reabsorption rate 
इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ट्यूबुलर लोड यानी अगर फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी सो देर इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी इन द नेफ्रॉन्स के वो अपनी रीअब्जॉर्बन कैपेसिटी भी बढ़ा देते हैं और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर वो रीअब्जॉर्बन बढ़ाएंगे नहीं तो यूरिन अमाउंट हमने जैसे पहले बात की थी बहुत बड़ी अमाउंट में यूरिन रिलीज होगा एंड द बॉडी विल बी डिप्लीटेड ऑफ द वॉल्यूम्स सेम सम डिग्री ऑफ ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस ऑल्सो अकर इन द ट्यूबुलर सेगमेंट स्पेशली इन द लूप ऑफ हैंडले द प्रिसाइज मैकेजम ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं द ग्लोमर ट्यूबुलर बैलेंस हेल्प्स प्रिवेंट द ओवरलोडिंग ऑफ डिस्टल ट्यूबुलर सेगमेंट व्हेन द जीएफआर इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस एक्ट एज अनदर लाइन ऑफ डिफेंस टू बफर द इफेक्ट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज पूरे पैराग्राफ्स में यहां बात ये हो रही है कि इफ जीएफआर इंक्रीजेस फॉर व्हाट्स एवर रीजन अगर जीएफआर uh, बढ़ेगा तो रीअब्जॉर्बटिव कैपेसिटी इन द अर्लीर सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन भी बढ़ जाती है ठीक है नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट सम प्रेशर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कोलवाइट प्रेशर एंड देयर कॉन्सेप्ट्स इस एक डायग्राम पे ये सब चीज समझ में आएगी सो लुक एट द डायग्राम एंड देन वी आर गुड फॉर सो मेनी डिफरेंट पैराग्राफ्स दीज आर द ट्यूबुलर सेल्स ऑफ द नेफ्रॉन दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन यानी यहां से यूरिन या फिल्ट्रेट गुजर रहा दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड दिस इज द पेरीट्यूबुलेट नेटवर्क सो वेरी गुड डायग्राम टू अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट नाउ ये जो कैपलरी है इसमें ब्लड है और उस ब्लड में प्रोटीन है उस प्रोटीन की वजह से देर विल बी एन इनवर्ड प्रेशर विच इज नोन एज दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कैपलरी ब्लड और उसको ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई सी से सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर विच एज एन इनवर्ड पुल सो इट इज फेवरिंग रीअब्जॉर्बन एंड देन देर इज अ प्रेशर ऑफ द ब्लड विच इज इन द आउटसाइड डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपलरी एंड द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हैज यू नो हम रीअब्जॉर्बन की बात कर रहे हैं so we are trying to understand reabsorption so reabsorption ke context mein jo osmotic pressure hai it favors reabsorption so plus and the hydrostatic pressure is against the reabsorption because iska push outward hai ye reabsorption ko rokega so it has a minus sign so there are two pressures within the capillary one is the hydrostatic pressure which is negative one is the osmotic pressure which is positive dono ki directions humne dekh li now in the interstitial fluid there is a hydrostatic pressure which is in the direction and this pressure will favor Uh, the process of reabsorption kyunki iski direction is taraf hai cheezon ko ye blood mein leke ja raha hai and then there is also osmotic pressure because yahan bhi protein hai interstitial fluid mein there is an osmotic pressure of the interstitial fluid and kyunki osmotic pressure protein yahan hai to it will pull substances towards the interstitial fluid yani it opposes uh, the process of reabsorption it's a negative sign so there are total of four forces jaise humne glomerular filtration mein padha tha there are total of four forces aur ye jo char forces hain inme se do forces wo hain जो रीअब्जॉर्बन को फेवर कर रही हैं और दो फोर्सेस वो हैं जो रीअब्जॉर्बन के अगेंस्ट हैं जो रीअब्जॉर्बन को फेवर कर रही हैं फोर्सेस वो हैं हाइड्रोस्टेरिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूड एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कैपलरी अब इन सब को अगर प्लस माइनस हम कर लें तो जो ओवरऑल फिल्ट्रेशन इफेक्ट है दैट इज अबाउट टेन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्री शुड बी रिटन समर है आई डोंट नो इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा दैट कम्स आउट टू बी टेन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्री इट इज सेम एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बट नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज ओके सो नॉर्मल वैल्यूज ऑफ फिजिकल फोर्सेज यहाँ ये सारी फोर्सेज एक्सप्लेन की गई हैं ऑल द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर द हाइड्रोस्टिक प्लेशर इन द कैपलरी विच अपोज विच अपोज इज रीअब्जॉर्बन सब मैंने यहाँ समझा दिया ऑल द पैराग्राफ इज about the same stuff okay now regulation of the physical forces two determinants of peritubular capillary reabsorption or wo do determinants kya hai they are very very important number one uh, these are the osmotic pressure which is pulling things into the capillary and the interstitial fluid ka hydrostatic pressure theek hai ab do points yahan padhte hain kya important likhe hue hain increase in the arterial pressure ab aapko scenario milega aur aapko scenario se andaaza karna hai ki reabsorption zyada hogi ya kam hogi increase in the arterial Arterial pressure tend to raise the peritubular capillary hydrostatic pressure. अगर blood pressure बढ़ जाएगा तो ये capillaries में भी blood pressure बढ़ जाएगा तो hydrostatic pressure बढ़ जाएगा तो reabsorption कम हो जाएगी Okay? So this will actually reduce the reabsorptive capacity, right? It decreases the reabsorption. Increase in blood pressure decreases the reabsorption, and the concept is there. An increase in the resistance of the afferent or efferent arteriole reduces the peri ट्यूबुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर पेरी ट्यूबुलर कैपलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा तो फेवर हो जाएगी रीअब्जॉर्बन इट इंक्रीज इज रीअब्जॉर्बन सो जस्ट बेस्ड ऑन द सिनारी यू शुड बी एबल टू थिंक और ये आप तभी सोच सकेंगे जब आपने इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा कॉन्सेप्चुअली बात को समझा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि अगर ये फैक्टर होगा तो रीअब्जॉर्बन बढ़ेगी या कम होगी ओके 
another major determinant of peritubular capillary reabsorption is the colloid osmotic pressure now uh, agar kisi bhi wajah se कैपलरी के अंदर कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा इसके कम होने से री एब्जॉर्बशन स्लो हो जाएगी और इसके ज़्यादा होने से री एब्जॉर्बशन बढ़ जाएगी ओके ना द कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पेरिट्यूबल कैपलरी इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टेमिक प्रोटीन्स अगर प्रोटीन्स किसी वजह से बढ़ जाती हैं यानी डिहाइड्रेशन हो गई प्रोटीन बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर कैपलरी का बढ़ेगा रीअब्जॉर्बशन ज़्यादा होगी अगर लिवर डिजीज है या कोई प्रोटीन लूजिंग स्टफ है तो प्रोटीन कम हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा रीअब्जॉर्बशन कम हो जाएगी सिंपल स्टाफ ओके ये सारी चीज़ें समझना आसान है ये पैराग्राफ्स बड़े ईजी हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है नाउ द रीनल इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक एंड कॉलोवाइड ऑस्मोटिक प्रेशर अल्टीमेटली चेंजेस इन द पेरी ट्यूबुलर कैपलरी फिजिकल फोर्सेज यू नो ऑब्वियसली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्बशन लेकिन इंटरस्टिशियम भी इंपॉर्टेंट है अगर इंटरस्टिशियम में किसी वजह से प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस डायरेक्शन में पुल करेगा और रीअब्जॉर्बशन नहीं बिकॉज रीअब्जॉर्बशन की डायरेक्शन ये थी अब यहाँ प्रोटीन बढ़ गई है तो फ्लूड इस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड द रीअब्जॉर्बशन विल बी हेम्पर्ड ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और मैं देख रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ जिस पे मुझे टाइम स्पेंड करना है आई डोंट थिंक ये सारी चीज़ें यही हैं अपोजिट इज ट्रू वन दी कैपलरी री एब्जॉर्बशन इंक्रीज इज अब द नॉम सो रीड दीज पैराग्राफ्स और अगर कोई कॉन्सेप्ट हिला जुला हुआ है तो मुझसे आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं ठीक है इन जनरल द फोर्सेज दैट इंक्रीज द पेरी ट्यूबुलर कैपलरी री एब्जॉर्बशन ऑल्सो इंक्रीज द री एब्जॉर्बशन फ्रॉम द रीनल ट्रिब्यूल ये बात भी समझ में आने वाली है यानी किसी भी वजह से अगर इंटरस्टिशियम से एब्जॉर्बशन का प्रोसेस फास्ट होगा बढ़ेगा यानी देर इज मोर एंड मोर स्टफ गोइंग in this direction if this happens to lumen se bhi more and more stuff will come in this direction so reabsorption from the interstitium facilitate the reabsorption from the lumen into the cells again it's a simple stuff to understand acha ji effect of arterial pressure on urine output um इट इज़ कॉल्ड प्रेशर नेट यूरेसिस यानी ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है सो इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर कैन कॉज मार्ग्ड इंक्रीज इन यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज प्रेशर नेट यूरेसिस अब इसके कई मैकेनिज्म होते हैं कुछ मैकेनिज्म यहाँ लिस्टेड है वो हम देख लेते हैं सो द स्लाइट इंक्रीज इन जी एफ आर जैर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इफ देर इज राइज इन ब्लड प्रेशर सो देर इज राइज इन जी एफ आर बेसिकली ग्लोमेरल फिल्ट्रेशन बढ़ेगी और उसकी वजह से वॉट विल हैपन मेरे ख्याल इन्होंने तीन चार मैकेनिज्म दिए हैं सो लेट अस डिस्कस दैम इफ देर इज स्लाइट इंक्रीज इन जी एफ आर दैट डज कॉन्ट्रीब्यूट इन पार्ट टू द इफेक्ट इंक्रीज इन द आर्टरियल प्रेशर जी एफ आर बढ़ गया तो यूरिन का अमाउंट बढ़ गया दैट्स अ वन सिंपल एक्सप्लेनेशन वैन जी एफ आर ऑटो रेगुलेशन इज इम्पेयर क्योंकि ऑटो रेगुलेशन होगी जाहिर है बॉडी जी एफ आर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी बट इफ द ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली इज हाई देन द ऑटो मैरिक सिस्टम आर ऑल्सो डिस्टर्ब एंड अल्टीमेटली द यूरिन वॉल्यूम्स विल बी इंक्रीज सो हाई जी एफ आर बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई यूरिन द सेकेंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज दैट इट रेज द यूरिन आउटपुट दैट इट डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ द फिल्टर्ड लोड्स ऑफ सोरियम एंड वाटर दैट आर रीअब्जॉर्ब बाई द ट्रिब्यूल ऑल दो द मैकेजम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एफर्ट इज नॉट फुली अंडरस्टूड एक्चुअली इसको छोड़ दो यार कन्फ्यूज हो जाओगे ये पढ़ लो थर्ड फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रेशर नेट यूरेसिस प्रेशर नेट यूरेसिस बेसिकली मतलब ये है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सोडियम यूरिन में ज्यादा जा रहा है यूरिन का वॉल्यूम बढ़ रहा है ओके इज रिड्यूज एनजीओ टेंस इन टू फॉर्मेशन सो रिड्यूज एनजीओ टेंस इन टू और एनजीओ टेंस इन टू इट सेल्फ इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्बशन बाई ट्रिब्यूल एंड स्टूमुलेट एलोस्ट्रॉन सिक्रीशन विच फर्दर इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्बशन दे फॉर डिक्रीज एनजीओ टेंस इन टू formation contribute to decreased uh, tubular reabsorption of sodium and increased uh, urinary loss of sodium ye angiotensin 2 wala chapter jab padhenge na tab ye baat clear hogi and the fourth factor is कि इट हैज़ बिन ऑब्जर्व इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पर्टिकुलरली कि देर इज इंटरनलाइजेशन ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सो इफ देर इज हाई ब्लड प्रेशर द सोडियम ट्रांसपोर्टर्स आर लॉस्ट अब दरवाजा ही नहीं होगा यार प्रोटीन ही नहीं होगी तो सोडियम एंटर कैसे होगा देर बी नो री एब्जॉर्बशन ऑफ सोडियम एंड मोर लॉस ऑफ सोडियम इन द यूरिन ओके अच्छा जी नाउ देर आर सम हारमोन्स विच कंट्रोल दी ट्यूबुलर मैकेजम एंड दीज हारमोन्स आर लिस्टेड हेयर ऑल दीज पैराग्राफ्स आर नाइसली समराइज इन दिस टेबल सो लेट्स फोकस ऑन दिस टेबल एल्डोस्ट्रॉन एंजोटेंसिन टू एंटीडायोटिक हार्मोन ए एन पी एट्रियल नेट्रिक पेप्टाइड एंड पैराथारॉइड हर एक हार्मोन का यू शुड नो कि साइट ऑफ एक्शन क्या है किडनी में और उसका इफेक्ट क्या है सो फॉर एग्जाम्पल एल्डोस्ट्रॉन का साइट ऑफ एक्शन है कलेक्टिंग ट्रिब्यूल
increases potassium secretion and hydrogen secretion so this out and you should actually understand kya aisa kyun ho raha hai kaise ho raha hai ye sari physiology humne upar abhi discuss kiya hai angiotensin 2 kahan action karta hai and the proximal tubule thick ascending loop of henle distal tubule collecting tubule aur angiotensin 2 ka ultimate job kya hai increase sodium chloride water reabsorption and uh, hydrogen secretion and we have done this how how does that happen um antidiuretic hormone increases water reabsorption acts on these cells atrial natriuretic peptide decreases sodium chloride reabsorption yani more sodium in the urine distal tubule pe kaam karta hai parathyroid hormone proximal tubule thick ascending loop distal tubule reabsorption of phosphate is reduced and calcium reabsorption is increased very important for bones okay calcium in phosphate out parathyroid it is phosphate trashing pth is kana mera pth phosphate trashing hormone parathyroid uh phosphate trashing hormone it trashes phosphate okay so that's very very important hormonal control and all this details actually we have discussed above isliye main ye paragraphs read nahi kar raha ek table se maine aapko bata diya hai one word about the angiotensin 2 because it's very important it's actually body's most powerful sodium retaining hormone main jab ye sawal students se karta hu ki what is the most powerful sodium retaining hormone of the body many of the students say aldosterone aldosterone yes does sodium reabsorption but the most powerful is angiotensin 2 aur uska reason aapko pata hai there are टू टू थ्री टू फोर रीजन एंजियोटेंसिन टू स्टिमुलेट एल्डोस्ट्रॉन सो एल्डोस्ट्रॉन को जिसको आपने हीरो बनाया हुआ है एक्चुअली एंजियोटेंसिन टू इसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिन टू कॉन्स्ट्रेक्ट द ईफ्रेंड आर्टेरियल और ईफ्रेंड आर्टेरियल कॉन्स्ट्रेक्ट होने की वजह से क्या होता है इट एज टू इफेक्ट ऑन द पेरी टिबुलर कैपलरी डायनामिक्स दैट इंक्रीज इज सोडियम फर्स्ट द ईफ्रेंड आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन रिड्यूज इज पेरी टिबुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और जब पेरी टिबुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होगा तो उस प्रेशर कम होने की वजह से एब्जॉर्बशन ज्यादा होगी मेरी वीडियो को पीछे स्ट्रॉल करके देखें तो ये पॉइंट समझ में आएगा और सेकेंड पॉइंट क्या है ईफ्रेंड आर्टेरियल जब कॉन्स्ट्रेक्ट होगी तो यू नो वट विल हैपन बाई रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो raises the filtration fraction ye kal humne baat ki thi pichli video mein ki if there is afferent arteriole and then capillary network and then efferent arteriole aur isko aap constrict kar denge to piche back pressure glomerulus mein badhega gfr badh jayega aur jab gfr badh jayega to is gfr ke badhne ki wajah se what will happen um, raises the filtration fraction in the glomerulus and increases the concentration of protein and colloid osmotic pressure in the peritubular capillary network ab yahan to ye gfr badh gaya lekin jo peritubular capillary network hai चूंकि यहाँ जी एफ आर बढ़ गया यहाँ पे प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और इस प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने से सोडियम अंदर एंटर होता है सो दैट इज अनदर जॉब ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन टू इज द मोस्ट पोटेंट हॉर्मोन दैट रिटेन सोडियम ओके थर्ड फैक्टर देखिए Angiotensin 2 directly stimulates sodium reabsorption in the proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal tubule, and the collecting tubule because it stimulates the sodium potassium pump. And anything which stimulates the sodium potassium pump means that ये यहाँ से sodium को interstitium में फेंकेगा, cell के अंदर sodium की concentration कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा sodium lumen से cell के अंदर आएगा. Aldosterone ये तीनों काम नहीं करता. Angiotensin 2 ये सारे काम करता. It is इसीलिए it is the most powerful. full sodium retainer of the body um, that is an important point okay baki jitne bhi hormones hain wo sare stable pe humne cover kar liye hain anti diuretic hai for example uh, and diseases hum padhenge jab pathology discuss karenge anti diuretic ka kaam hai aquaporin channels ko uh, place karna taki pani zyada se zyada absorb ho sake so all the paragraphs for the hormones you read yourself aur ab mujhe jo cheez discuss karni hai that is the effect of sympathetic nervous system ke sympathetic nervous system uh, agar stimulate hota hai what happens activation of the sympathetic nervous system if severe can decrease sodium and water excretion by constriction of the renal arterioles thereby reducing the gfr even low levels of sympathetic activation however decreases the sodium and water excretion by increasing the sodium reabsorption in the proximal convoluted tubule the thick ascending lip and the loop of henle in the more distal parts this occurs by activation of alpha adrenergic receptors on the renal tubular cells so the overall effect of the sympathetic stimulation 
is uh, you know decrease sodium and water excretion which means reabsorption increase ho jati okay so increase sodium reabsorption uh, that is the job of sympathetic nervous system so sympathetic nervous system is stimulate uh, stimulation also increases renin release and angiotensin 2 formation or angiotensin 2 directly sodium ko excrete nahi hone dega aur uh, isko zyada se zyada reabsorb karwayega stuff clear okay now the last heading the last heading talks about some फंक्शन असिसमेंट ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स क्लियरेंस जिसको हम कहते हैं क्लियरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि प्लाज्मा में अगर कोई चीज मौजूद है तो वो बॉमिन कैप्सूल से फिल्टर होकर यूरिन में कितनी जा रही है सो फॉर एग्जाम्पल क्रियाटिन है फॉर एग्जाम्पल सो क्रियाटिन जब फिल्टर होता है तो वो दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं होता और तकरीबन जितना क्रियाटिन फिल्टर होता है तकरीबन सारे का सारा यूरिन में रिलीज हो जाता है सो हम कहते हैं कि जो क्रियाटिन की क्लियरेंस है वो अनअफेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ ना ये रीअब्जॉर्ब होता है ना ये सिक्रीट होता है तो होता क्या है जितना फिल्टर होके नेफ्रॉन में आएगा उतना ही यूरिन में रिलीज हो जाएगा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो फिल्टर भी होते हैं और बाद में सिक्रीट भी होते हैं नेफ्रॉन में तो उनकी यूरिन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी कुछ सब ये मैं भी और मजीद भी समझाता हूँ कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो फिल्टर होने के बाद रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं जब वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यूरिन में उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी The rates at which different substances are cleared from the plasma actually are good estimate of the kidney function. यानी अगर किडनी सही काम कर रही है तो चीजें clear होती जाएंगी plasma से. So that's a very good indicator. Clearance is a very good indicator of kidney function. Although there is no single volume of plasma that is completely cleared, जाहिर है completely कोई चीज clear नहीं हो रही plasma से. We can use the renal clearance to quantify the renal blood flow, the GFR, the tubular reabsorption. So क्लियरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी सारे रीनल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है और क्लियरेंस बेसिकली इज कैलकुलेटेड बाय इफ यू हैव टू यू नो कैलकुलेट क्लियरेंस ऑफ एनी सब्सटेंस सो से फॉर एग्जांपल सीएस क्लियरेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय द यूरिनरी फ्लोरेट एंड डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस सो फॉर एग्जांपल नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट क्रियाटिनिन तो मैं बात क्या करूंगा जी कि क्रियाटिनिन की जो क्लियरेंस है इट इज इक्वल टू द यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रियाटिनिन मल्टीप्लाइड बाय द प्लाज्मा फ्लो एंड डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रियाटिनिन तो ये फार्मूला लगा के आई कैन कैलकुलेट द क्लियरेंस ऑफ यू नो क्रियाटिनिन through the kidney now inulin is a molecule ki jiski clearance can be used to estimate the gfr aapko yaad yahan ye baat ke rakhni hai ki kaun se molecule se kis cheez ki clearance calculate ki ja sakti so inulin is a good molecule if you want to calculate uh, gfr glomerular filtration rate okay if a substance is freely filtered and is not reabsorbed nor secreted by the renal tubule then the rate at which the substance is excreted इन द यूरिन इज इक्वल टू द फिल्ट्रेशन रेट यानी जितना फिल्टर होगा उतना ही रिलीज हो जाएगा यूरिन में क्योंकि ना ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है और ना ही ये सीक्रीट हो रहा है और दिस इज वाई इट कैन ऑल्सो बी चेक इन एज द जी एफ आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जितना फिल्टर हुआ उतना निकल गया और ऐसे सब्सटेंस की एक एग्जाम्पल क्या है इन्यूलिन अब इन्यूलिन का मसला ये है यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इन्यूलिन की क्लियरेंस बताइए क्या होगी तो इट विल बी द clearance of inulin should be equal to the urinary concentration of inulin multiplied by the flow rate divided by the plasma concentration of inulin ab inulin ki clearance is also equal to gfr to ye gfr ka bhi yahi formula ho gaya ki urinary concentration of substance yani inulin multiplied by the plasma flow divided by the plasma concentration of inulin so inulin ki clearance is equal to gfr of the kidney ओके अब प्रॉब्लम यह है कि जो इन्यूलिन है इट हैज टू बी इंजेक्टेड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द जीएफआर एक और नेचर ने सब्सटेंस दिया है बॉडी में एंड दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस इन योर बॉडी एंड दिस इज क्रियाटिनिन क्रियाटिनिन भी काफी हद तक इन्यूलिन की तरह है कि क्रियाटिनिन भी फिल्टर तो होता है और उसके बाद पूरे नेफ्रॉन से गुजरता है ज्यादा ना रीअब्सॉर्ब होता है थोड़ा बहुत सीक्रीट होता है तो इट इज एग्जैक्टली नॉट हंड्रेड परसेंट लाइक इन्यूलिन बट वेरी मच लाइक इन्यूलिन लेकिन इसका एक फायदा है फायदा इसका यह है कि इन्यूलिन तो बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है इसको इंजेक्ट नहीं करना पड़ता इट इज जनरली प्रोड्यूस इन द बॉडी सो इफ यू सिंपली हैव द यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रियाटनिन एंड यू हैव द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रियाटनिन एंड यू हैव द यूरिनरी प्लाज्मा द किडनी प्लाज्मा फ्लो इन तीन वैल्यूज से यू कैन कैलकुलेट द जी एफ आर सो यू कैलकुलेट द क्लियरेंस ऑफ क्रियाटनिन एंड यू नो द जी एफ आर सो पॉइंट ये है कि व्हाट इज द आइडियल मॉलिक्यूल टू कैलकुलेट द जी एफ आर 
क्रियाटिनिन क्लियरेंस नहीं इनुलिन क्लियरेंस को आइडियल की बात कर रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिकली अगर इंडोलिन इंजेक्ट न करना हो तो किस चीज की क्लियरेंस एक्चुअली इज इक्वल टू जी एफ आर देन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रियाटिन क्लियरेंस ओके सो क्रियाटिन की जो क्लियरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा यूनरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रियाटिन प्लाज्मा फ्लो डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रियाटिन विल बी इक्वल टू द क्लियरेंस ऑफ क्रियाटिन एंड क्लियरेंस ऑफ क्रियाटिन इज इक्वल टू जी एफ आर ठीक हो गया इस डायग्राम में यह बताया कि हाउ डज इनुलिन वर्क इनुलिन फिल्टर होता है और उसके बाद जितना फिल्टर हुआ उतना ही निकल जाता है सो फॉर एग्जाम्पल वन ट्वेंटी फाइव मिलीग्राम पर एम एल यहाँ फिल्टर हुआ था और वन ट्वेंटी फाइव एम एल मिलीग्राम पर एम एल ही यहाँ से रिलीज हो गया सो so, सारे के सारा चूंकि रिलीज हो गया देर फॉर इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ जी एफ आर ओके राइट 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 नेक्स्ट जो मुझे बात करनी है दैट इज पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड सो द पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड की जो क्लियरेंस है दैट कैन बी यूज टू एस्टिमेट द रीनल प्लाज्मा फ्लो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे जी एफ आर देखना हो जी एफ आर कैलकुलेट करना हो तो आइडियल मॉलिक्यूल क्या है इनुलिन लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या चीज देख रहे होते हैं क्रियाटिन क्योंकि दोनों तकरीबन एक जैसे हैं एक जैसे क्यों हैं क्योंकि ये फिल्टर होते हैं लेकिन फिल्टर होने के बाद ये ना सिक्रीट होते हैं ना रीअब्जॉर्ब होते हैं तो जो फिल्ट्रेशन हुई वो ही निकलता है तो जब आप इसको स्टडी करते हो तो एक्चुअली आप फिल्ट्रेशन को स्टडी कर रहे हो जीएफआर को स्टडी कर रहे हो पैरा माइनो हिप्रिक एसिड इज गुड फॉर एस्टिमेटिंग रीनल प्लाज्मा फ्लो सो थ्योरेटिकली इफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा द क्लियरेंस रेट ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू द रीनल प्लाज्मा फ्लो पैरा माइनो हिप्रिक एसिड की कहानी यह है कि अगर मैं इसी डायग्राम पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सो so, इसकी स्टोरी ये है कि भाई ये फिल्टर होता है फिल्टर होने के बाद मजीद जो रह जाता है ब्लड में वो सिक्रीट हो जाता है तो सारे का सारा पैरा अमाइनो हिप्रिक एसिड जो है ब्लड से निकल के यूरिन में चला जाता है देर फॉर इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ प्लाज्मा फ्लो सो क्लियरेंस ऑफ पैरा माइनो हिप्रिक एसिड इज इक्वल टू गुड एस्टिमेशन ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो ठीक है इनुलिन की क्लियरेंस जी एफ आर पैरा माइनो हिप्रिक एसिड की क्लियरेंस प्लाज्मा फ्लो ओके राइट ये सारी चीजें बहुत सारा अननेसेसरी स्टफ भी है तो आई एम जस्ट स्किपिंग थ्रू इट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड बाय जी एफ आर ये इजी चीज है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला है जी एफ आर डिवाइडेड बाय द रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड यू नो व्हाट इज जी एफ आर इट इज द क्लियरेंस ऑफ क्रियाटिन यू नो वट इज रीनल प्लाज्मा फ्लो इट इज द क्लियरेंस ऑफ पैरा माइनो हिप्यूरिक एसिड ओके नाउ कैलकुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बन और सिक्रेशन फ्रॉम द रीनल क्लियरेंसेज वेल If the rates of GFR and renal excretion of a substance are known, one can calculate whether there is a net reabsorption or net secretion of the substance. For example, ये सुनिए गौर से ये important है. If the rate of excretion of a substance is less than the filtered load, यानी filter ज़्यादा हुआ था और excrete कम हो रहा है तो भाई बीच में कहाँ गया? Reabsorb हो गया. So that substance is definitely reabsorb. Conversely, if the excretion rate ऑफ अ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन फिल्टर्ड यानी फिल्टर कम हुआ एक्सक्रीट ज्यादा हो रहा है जाहिर है ये फिर सिक्रीट होके आया है सो दैट सब्सटेंस इज बींग सिक्रीटेड ओके देर इज ट्यूबुलर सिक्रीशन सिंपल स्टफ है ये ठीक है ना दैट्स बेसिकली इट अच्छा यहाँ पे कुछ नॉर्मल वैल्यूज दी हैं कि ह्यूमन्स में यूरिन फ्लोरेट है तकरीबन वन एम एल पर मिनट यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इतना होता है आई मीन इज गुड इफ यू रिमेंबर दीज वैल्यूज किसी को इंप्रेस करने के भी काम आएंगी बाकी कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजी में ज्यादा जरूरी हैं सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर What a chapter, guys! I hope you understand this chapter. और इसको अच्छे से पढ़ें भाई सब लोगों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा